কি কি আপনি যদি নিয়ম না জেনে খেলতে নামেন তাহলে আপনি খেলতে পারবেন আপনি ধরুন ফুটবল খেলতে নেমেছেন আপনাকে বলা হয়নি যে কিভাবে রেড কার্ড দেয়া হয় কখন ইয়েলো কার্ড দেয়া হয় কখন কোনটা ফাউল হয় কোনটা অফ সাইড হয় এই নিয়মগুলো যদি আপনি না জানেন তাহলে আপনি কি করে খেলবেন আপনি হতে পারে যে আপনার দৌড়ের স্পিড আছে খুব ভালো আপনি পায়ে বল রাখতে পারেন আপনার কাছ থেকে কেউ কেরি করে নিতে পারে না এই স্কিল গুলো আপনার আছে কিন্তু আপনি যদি ফাউল কি অফ সাইড কি এগুলো যদি না জানেন তাহলে তো আপনার আসলে গোল হবে না ঠিক তেমনি একজাক্টলি এরকম ভাবে অ্যাকাউন্টিং তো আগে আপনাকে নিয়ম কানুনটা শিখতে হবে বুঝতে হবে কি জিনিস নিয়ে আমি কাজ করছি এই বিষয়টা আসলে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রযোজ্য এই যখন একটা আপনার সামগ্রিক ধারণা হবে এখানে আমি আবার একটু এফাসেস করবো সামগ্রিক ধারণা একটা কমপ্লিটনেস লাগবে কমপ্লিট সেন্স লাগবে এই কমপ্লিট সেন্সটা যখন আপনার হয়ে যাবে তখন আপনি দেখবেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে আপনি অঙ্ক করতে পারছেন আপনি এই স্টাডিটা না করে যদি একটা অঙ্ক করেন কেউ আপনাকে শিখিয়ে দিল এটার সাথে এটা যোগ করো এটা থেকে ওটা বিয়োগ করো এভাবে চার্ট করো এভাবে আপনাকে শিখিয়ে দেওয়া সম্ভব তার মানে আপনাকে একটা স্ট্রাকচার মুখস্থ করা হচ্ছে সেই স্ট্রাকচার মুখস্থ করে যদি আপনি একটা অঙ্ক করেন এবং তাতে ধরু ধরে যদি এক ঘন্টা বা দেড় ঘন্টা সময় লাগে তাহলে আপনি যখন তার সাথে কম্পেয়ার করে বলছি যখন আপনি পুরো জিনিসটা বুঝে শিখে অঙ্কটা করবেন তখন দেখবেন আপনার সর্বোচ্চ পনেরো বিশ মিনিটে আপনার অঙ্কটা হয়েছে এক ঘন্টা ভার্সেস পনেরো বিশ মিনিট এই সুবিধাটা আমি আমার জীবনে পেয়েছি আমি আপনাদের সাথে এই আমার ক্লাস তো বললাম যে বারো চোদ্দ বছর ধরে নিচ্ছি তো আমার স্টুডেন্টদের কাছ থেকে আমি ফিডব্যাক পেয়েছি যে এই মেথড তাদের ক্ষেত্রে ভালো কাজ করে তো আমি এই স্টাইলে শুরু করব এবারে আপনাদের কাছ থেকে একটু জানতে চাইবো যে এই ক্লাসের কাছ থেকে আপনাদের প্রত্যাশা কি আপনারা কি চান আমার কাছ থেকে সেইটা জেনে নিলে আমার জন্য সুবিধা হবে আমি আলোচনা সেদিকে করতে পারি আপনারা যদি কেউ একটু কথা বলেন রিফ্লেকশন <laughs> আপনি যে পয়েন্টটায় কথা বললেন বা যেটা বুঝতে চাচ্ছেন আসলে আমাদের ক্লাস গুলো সেভাবেই হবে আপনাদের যে মেনুয়ালটা আছে এই ভক্ত বলতে পারে যে অনেক গানের ভক্ত সিনেমার ভক্ত থাকে না মানুষ আমি এই বইটার কিন্তু ওরকম ভক্ত এই বইটা এত সুন্দর করে তৈরি হয়েছে খুবই সিম্পল ল্যাঙ্গুয়েজে এবং সিম্পল স্টাইলে এত হালকা হালকা করে আস্তে আস্তে আপনাকে ডিপার লেভেলে নিয়ে যায় এবং এত সুন্দর স্মুথলি নিয়ে যায় যে আপনি টের পাবেন না যে আপনি কত জটিল জায়গায় আপনি পৌঁছে গেছেন আপনি যখন ওই চ্যাপ্টারটা পড়া শেষ করবেন আবার নতুন করে চিন্তা করবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন যে আসলে আইএফআরএসটা আপনার খুব ভালো করে বোঝা হয়ে গেছে এই বইয়ের একটা এই বইয়ের আমি ফ্যান করলাম আর একটা লিমিটেশনও আছে সেটাও আপনাকে জানি আমরা যখন স্টুডেন্ট ছিলাম তখন এই মেনুয়াল গুলো ছিল না তখন আমরা সরাসরি আইএফআরএস থেকে পড়তাম তো এবং তখন যে প্রশ্নগুলো হতো সেগুলো আজকের তুলনায় মানে আপনারা যে পড়াশোনা করছেন তার তুলনায় অনেক ডিপার লেভেলের ছিল এটা ঠিক আপনাদের থেকে অনেক বেশি পড়াশোনা আমাদের করতে হয়েছে অনেক ডেপথে গিয়ে পড়াশোনা করতে হয়েছে কিন্তু যে ডেপথে আমাদেরকে নেওয়া হয়েছে সেই ডেপথে আসলে বাস্তব জীবনে আমরা খুবই সামান্য কাজে লাগানোর সুযোগ পেয়েছি আমি একটু আগে আমার পরিচয় বলছিলাম যে আমি দীর্ঘদিন কর্পোরেটে কাজ করেছি এবং সেগুলো লিস্টেড কোম্পানি কমপ্লেক্স ম্যানুফ্যাকচারিং সিচুয়েশন সেখানে সেখানে এস এপি ওরাকালের মতো ইয়ার্পি ব্যবহার হয় মোটামুটি 
এই বর্তমান ওয়ার্ল্ডে অ্যাকাউন্টিং যতটা কমপ্লেক্স লেভেলে থাকতে পারে তার সাথে পরিচয় হওয়ার সুযোগ আমার হয়েছে আমার কর্মজীবনের কারণে তো আমি সেটাকে সাথে তুলনা করেই বুঝি যে যতখানি আমি আমার ক্লাস থেকে যেই ডিপার লেভেলে নিয়ে আমাকে পড়িয়েছে আসলে আমার কর্মজীবনে ততখানি প্রয়োজন ছিল না তাহলে যেটা প্রয়োজন নেই সেটা কোর্সের মধ্যে রেখে কোর্সটাকে ভারী করে পরীক্ষাটাকে টাফ করে আসলে কোনো দরকার নেই যার জন্যই সেখান থেকে সরে এসছে আইসিএবি আইসিএবি এই যে ইংলিশ ইনস্টিটিউটের সিলেবাসটাকে গ্রহণ করেছে এবং গ্রহণ করার পরে আমার ব্যক্তিগত অভিমত এবং আমার একান না আসলে অনেকেরই বা প্রায় সবারই আমাদের সিলেবাস অনেক স্মার্ট হয়েছে অনেক কার্যকর হয়েছে আপনারা শুনলে অবাক হবেন আমি যখন স্টুডেন্ট তখন একটা আমাদের প্রথম যে অ্যাকাউন্টিং কোর্সটা ছিল আমরা বলতাম তখন গ্রুপ এ মানে ফার্স্ট লেভেল যেটা আমাদের তখন চারটা লেভেল ছিল চারটা লেভেলের ফার্স্ট লেভেলে গ্রুপ এ তে যে অ্যাকাউন্টিং কোর্সটা ছিল সেটা করার জন্য একচল্লিশটা চ্যাপ্টারের উপরে আমাদেরকে পড়াশোনা করা হয়েছে ফোরটি ওয়ান চ্যাপ্টার এবার আপনারা ভেবে দেখুন যে আমাদের কি পরিমাণে অহেতুক পড়াশোনা করেছে এবং ওই একচল্লিশটা অ্যাকাউন্টিং এর মধ্যে বোধ হয় পাঁচ সাতটার বেশি আমার ব্যক্তি কর্মজীবনে কাজে লাগে তো এসব দিক থেকে আপনাদের সিলেবাস অনেক ভালো অনেক স্মার্ট এবং একেবারে কার্যকর তবে একটুখানি কিন্তু গ্যাপ থেকে যাবে থেকে যাবে যে গ্যাপটুকু যে আপনারা আইসিএবির পড়াশোনার মাধ্যমে আইএফআরএস এর একদম ডিপার লেভেলে যেতে পারবেন না কিন্তু এটা আসলে দরকার নেই এক এবং যখন দরকার হবে আপনি ধরুন ব্যক্তি জীবনে আপনার একটা মানে আপনার কর্মজীবনে কোন একটা আইএফআরএস এর একেবারেই ডিপার লেভেলে গিয়ে আপনাকে কাজ করতে হবে তখন পরে নিবেন তাহলেই হবে এখন আপনার যদি কনসেপ্টটা বিল্ড হয়ে যায় এখানে আপনার যদি অঙ্কগুলো আপনি বুঝে নেন থিউরিগুলো ব্যাকগ্রাউন্ড গুলো আপনি বুঝে নেন তখন আপনি আবার স্টাডি করবেন আইএফআরএস মূল আইএফআরএস ধরে পড়াশোনা করবেন করতে করতে আপনি ডিপার লেভেলটা বুঝে যাবেন দেন আপনি আপনার কর্মজীবনের সলিউশনটা বের করবেন তো ইটস বেটার ওয়ে তো আমাদের উদ্দেশ্য এরকম আমরা একজনের কাছ থেকে শুনলাম আরো দু একজন কিছু বলবেন কিনা জিনিসটা কেন করছি কিভাবে করব সেটা না জেনে যদি টুক করে যুদ্ধে নামিয়ে দেওয়া হয় তাহলে আসলে ওটার টেম্পোরারি হয়তো আর কোনটা ভালো সে এটা স্যার আমার এই পয়েন্টটা ভালো লেগেছে তো স্যার যেটা হচ্ছে আপনি যে বলছিলেন না যে এখন যে মডার্ন যে সমস্ত অর্গানাইজেশন গুলোতে যেরকমে আপনারা কি জানতে চান কি বুঝতে চান আর আরেকটা কথা সবার জন্য বলে রাখি আমাকে প্রশ্ন করতে কেউ কোন দ্বিধা করবেন না আমি কথা বলার যে কোনো স্টেজে থাকি না কেন যদি সময়টাকে রিলেভেন্ট মনে করেন আমাকে থামিয়ে দিয়ে হলো প্রশ্ন করবেন এতে কোনো অসুবিধা নেই এবং একদম দ্বিধা করবেন না আপনারা যত ভালো প্রশ্ন করবেন আমি আসলে আমার পারফরমেন্স ডিপেন্ড করবে আপনাদের প্রশ্নের উপরে আমি তাহলে আরো একটু ভালো করে এক্সপ্লেন করার সুযোগ পাবো তো নেক্সট কেউ কেউ যদি কিছু বলেন স্যার আমার দিক থেকে যেটা আমার মনে হচ্ছে আর কি স্যার সেটা হচ্ছে আমরা যদি আইএস আইএফআরএস গুলোকে সরাসরি ইমপ্লাই করে যেটা আমি অ্যাথমেটিক্যালি যদি অ্যাপ্লাই করে দেখি ফর এক্সাম্পল হচ্ছে আইএফআরএস সিক্সটিন সেক্ষেত্রে লিজের যে ব্যাপারটা অ্যামোটাইজেশন শিডিউল তৈরি করা বা এই সকল বিষয়গুলো এগুলো হচ্ছে যেটা আমাদের প্র্যাকটিক্যালি অনেক বেশি প্রয়োজন হয় কিন্তু এগুলোর জন্য আলাদা করে এতটা ডিটেলস আই থিঙ্ক বইতে তেমন একটা দেয়া থাকে না তাই এগুলো যদি আমরা সিলেবাসের মানে যদি নাও থেকে থাকে বা এতটা ডিটেলস নাও থেকে থাকে তারপরে যে সকল মেজর আইএফআরএস বা আইএস গুলো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই নেসেসারি এবং প্রত্যেকটা অ্যাকাউন্টসেই ইমপ্লিকেশনটা মানে দেয়া হয়ে থাকে ওগুলো সম্পর্কিত যদি 
ম্যাপ প্যাটার্নস গুলো ট্রাই করে থাকি তাহলে হয়তো বা বেটার হতে পারে কারণ হচ্ছে এগুলো প্র্যাকটিক্যালি ওখানে পড়েও অনেক কিছু বোঝা যায় না আইএস আইএফআরএস গুলো সেই ক্ষেত্রে সাথে সাথে আমরা ম্যাথ সলভ করার মাধ্যমে যদি করি তাহলে আই থিংক অনেক বেশি বেটার হয় হ্যাঁ ফাইন আপনি যে কথাটা বললেন আসলে আপনাদের ম্যানুয়ালটা আপনার এই বক্তব্যটা ধরেই বানানো হয়েছে সো থিওরি আলোচনার সাথে সাথেই ছোট ছোট एग्जांपल আছে एग्जांपल এর সাথে দেখলে আপনি বুঝতে পারবেন যে কি পড়ানো হলো কেন পড়ানো আর সেইটুকু আরো একটু আপনাদের সুবিধা ক্লাসে তোর মাসখানে একটু গ্যাপ যেটা আপনি বললেন জানার সময় বুঝতে পারি না ওই ব্যাপারটা আপনার দূর হয়ে যায় যদি আপনার একজন শিক্ষক থাকে সাথে একজন এক্সপ্লেইনার আসলে এখানে শিক্ষার ব্যাপারটা একটু ভিন্ন আমার মনে হয় যে আপনাদের সাথে এই ক্লাসে যে রিলেশনশিপ এটা অনেক ক্ষেত্রে আসলে এক্সপ্লেইনারের মতো আপনার বইটা আছে বলা বইয়ের বাইরে যাওয়ার কিছু প্রয়োজন নাই সো আপনার দরকার একটু এক্সপ্লেনেশন আর একটু ভালো করে ডিটেইল করে বুঝিয়ে দেয়া সো আপনার আমাদের ক্লাসগুলোতে শিক্ষকেরা আসলে সেই কাজটাই করেন এবং আমরা তাই করব নেক্সট আমি চাই আপনাদের কাছ থেকে শুনতে থ্যাংক ইউ স্যার থ্যাংক ইউ স্যার আমি একটু বলতে চাচ্ছি প্রণেশ কুমার সর্বপ্রথমে স্যার আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে এটা আমার কাছে খুব অ্যামেজিং এবং খুব মানে প্লিজেন্ট মনে হয়েছে যে আপনি প্রথম ক্লাসেই আমাদের কাছ থেকে কিছুটা ইনপুট পেতে যাচ্ছেন যে আসলে কিভাবে ক্লাসটা করলে আমাদের জন্য বেনিফিট হয় মানে ইউজুয়ালি কি হয় স্টুডেন্টের মধ্যে কিছু এক্সপেকটেশন থেকে থাকে যেটা আপনার কাছে পেয়ে আমরা খুবই হ্যাপি আই থিঙ্ক আমাদের ক্লাসগুলো আমাদের সাথে খুব বেশি আপনার সাথে খুব ইন্টারেক্টিভ হবে আর স্যার আমার যদি ইনপুট বলেন সেটা হচ্ছে স্যার আমি আপনার যে রোবাস্ট এক্সপিরিয়েন্সের কথা স্যার আমরা শুনলাম আপনার মাধ্যমে এটার জন্য আমরা ধরেই নিয়েছি যে আপনি আমাদের আপনার প্র্যাকটিক্যাল এক্সপিরিয়েন্স থেকে লাইক বলতে পারেন যে যতগুলো প্রতিষ্ঠানে আপনি রিনাউন্ড অর্গানাইজেশনে কাজ করেছেন সেখানকার কিছু কেস স্টাডি টাইপের স্যার কিছু কোশ্চেন আমাদেরকে সলভ করাবেন যাতে করে দেখা যাচ্ছে যে আমাদের আমাদের অ্যাপ্লিকেশনটা যেন স্যার আমরা তো আসলে একটা ইন্ডাস্ট্রিতে অ্যাপ্লাই করব আমাদের নলেজটা সোফার लिमिटेड কাজে লাগিয়ে যতটুকু স্যার আমাদেরকে হেল্প করবেন সেটা স্যার আমাদের ক্যারিয়ারের জন্য ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্টের জন্য স্যার অনেক বেশি হেল্পফুল হবে সো স্যার थैंक यू স্যার थैंक यू প্রণেশ প্রণেশ খুব সুন্দর কথা বলেছেন এটা করতে পারলে আমি খুব খুশি হতাম কিন্তু প্রবলেম ইজ আমাদের যে লিমিটেড ক্লাস এবং যে পরিমাণে কনটেন্ট আমাদের এখানে আলোচনা করতে হবে তার মধ্যে আসলে এই অ্যাসাইনমেন্ট টাইপের আলোচনা করার সুযোগটা আমাদের হবে না বরং এর একটা সলিউশন আদার ওয়ে অ্যারাউন্ড আমরা করে নিতে পারি সেটা হচ্ছে আপনারা আমাদের যে চ্যাপ্টার গুলো আছে আপনারা জানেন আপনাদের বইয়ের মধ্যে চ্যাপ্টারের নাম কাম ইত্যাদি সবই আছে বইতেও আছে আপনাদের প্র্যাকটিক্যাল লাইফের যেই প্রবলেম গুলোকে আপনারা ফেস করছেন বা মনে করছেন যে এটা কিভাবে করব ওটা কিভাবে করব ওই ব্যাপারগুলো যদি আপনারা নোট করে রাখেন এবং যখন আমরা ক্লাসে আলোচনা করব ওই এক্সাক্টলি ওই বিষয়টায় তখন যদি সেগুলোকে উপস্থাপন করেন তাহলে সব থেকে ভালো হবে जैगा बंधु सहकर्मी जूनियर सिनियर जरा आज रिलेभेंट मन कर फोन कर এই ব্যাপারটা কিভাবে দেখছেন ইত্যাদি এভাবে যে আলাপটা করি এটা আমাকে অনেক হেল্প করে তো আপনারা ওই পদ্ধতিটাই কাজে লাগাতে পারেন আপনারা যার যেই প্রবলেম গুলো আছে আপনারা আজকে থেকেই নোট করে রাখবেন এবং যেদিন যেই বিষয়টা আলোচনা এবং ঠিক রাইট মোমেন্টে ওই বিষয়টা আপনারা উপস্থাপন করবেন তাহলে দেখবেন বেশি কার্যকর হবে যে ধন্যবাদ আপনাকে আরো যদি কেউ কিছু বলেন
হ্যালো স্যার আমি কিছু বলতে যাচ্ছি স্যার শোনা যাচ্ছে হ্যাঁ জি মিহির বলুন স্যার আসলে আমাদের সময় তো কম আমরা যদি ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিং এর যদি আসলে एग्जामের জন্য प्रिपरेशन নিতে যাই তাহলে কিভাবে আসলে प्रिपरेशन নিলে আমরা ফার্স্ট টাইমে এটা ইয়ে করতে পারবো এই ব্যাপারে যদি আমাদেরকে একটু গাইড দেন দিতেন থ্যাঙ্ক ইউ খুব সুন্দর প্রশ্ন আমার সাজেশন খুব সহজ একেবারেই কোনো জটিলতা নেই এবং এটা अप्लाई করতে আপনাদের খুব বেশি সময় খরচ করতে হবে সাজেশনটা হচ্ছে আপনারা থিওরিটিক্যাল পার্টটা বারবার পড়বেন এবং একটা বর্ণ বাদ দিবেন না এই জায়গাটা খুব ইম্পর্টেন্ট কিচ্ছু বাদ দিবেন না আপনি যে চ্যাপ্টারটা শুরু করবেন চ্যাপ্টারের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত পড়ে যাবেন তারপরে আপনি অঙ্ক করা শুরু করবেন এবং অঙ্ক খুব বেশি করার প্রয়োজন নেই চারটা পাঁচটা অঙ্ক করলে হয় তবে খেয়াল করবেন এই চারটা পাঁচটার মধ্যে যেন আপনি যা পড়েছেন তার সবগুলো পয়েন্ট কাভার করেন আপনি ধরেন পাঁচটা অঙ্ক করবেন পাঁচটা অঙ্কের মধ্যে থিওরিটিক্যালি আপনি যতগুলো বিষয় পড়েছেন ধরেন এগুলোকে যদি আমরা নিয়ম বলি যে কটা নিয়ম পড়েছেন ওই পাঁচটা অঙ্কের মধ্যে যেন সব কটা নিয়ম থাকে অনেকগুলো অঙ্ক করার থেকে একটা অঙ্ক বারবার করা বেশি বেনিফিশিয়াল আপনি ধরুন না আগামীকালকে অ্যাকাউন্টিং করবেন আপনি একটা চ্যাপ্টারের উপরে অঙ্ক করলেন আবার ধরুন সাত দিন পরে আবার আপনি বা পনেরো দিন পরে আপনি আবার ওই ওই চ্যাপ্টারটা পড়ার আপনার প্ল্যানের মধ্যে আছে ওই চ্যাপ্টারটা পড়বেন তখন ওই অঙ্কটা আবার করবে মানে খুব বেশি অঙ্ক না করে অল্প অঙ্ক নেবেন খেয়াল করবেন সেই অল্প কয়টা অঙ্কের মধ্যে সব কয়টা নিয়ম আছে এবং ওই পাঁচটা অঙ্কই আপনি বারবার করুন আমি মনে করি এতে কম সময় অনেক ভালো রেজাল্ট করা যায় আর কেউ কিছু বলবেন এখন আমরা তো মানে বইয়ের সব বিশেষ সাথে পরিচিত না তো আমাদেরকে যদি এরকম কোন আমাদের বইয়ের কোন অঙ্ককে আপনি যদি হাইলাইট করে দেন যে এটা বারবার দেখো যেটার ভিতরে তোমাদের বইয়ের সকল বিষয়গুলো কাভার হবে এটা যদি একটু পড়তেন তাহলে মনে হয় খুব ভালো এটা আসলে এভাবে আপনি করতে পারেন যে প্রথমে তো বললাম যে থিওরিটা পড়তে হবে পড়ার পরে আপনি জেনে যাবেন এটার মধ্যে কয়টা নিয়ম আছে ধরুন একটা চ্যাপ্টারে দশটা নিয়ম আছে তারপরে আপনি ফার্স্ট स्कैनिंग मध्य नियम आसटार मान दस प्रश्न दस ट प्रश्न मध्य चैप्टर वाइज भाग कर फिलत लीजर दस ट प्रश्न मध्य पांच ट प्रश्न पे लीजर बस लीजर क्या एक साथ प्लानिंग डकुमेंट जोड़ करें एनाल करें शर्टिंग करें पढ़ाशन बेपार একটু কাজ করবেন একেবারে সরাসরি বই খুলেই পড়া শুরু করবেন একটু প্রস্তুতি নিবেন প্ল্যান করবেন তারপরে পড়াশোনা 
আমি মনে করি এতে আপনারা ভালো রেজাল্ট পাবেন আসুন তাহলে আমরা আজকের ক্লাসের দিকে আঁকাই जाना ना थे दिखे चले जाब अपा भावें एक बोलो कम्युनिकेशन गैप होते ना इंट्रोडक्टर आलोचना मन क्लस शेखा भूल धारणा क्लस गैप करा क्लस आलोचना देखे क्लस इफेक्टिव आलाप करते करते देखेंशन तैरिशन कारण हल्की बीगुल मुखे शुने शुने आगे कैरियर क्षेत्र मानुष मेमोर मिस होते Inherent limitations of financial statements, not for profit entities, among ethical and professional issues. One of the first chapters is that the shop quota will be done. Also, we have to go to seven percent. So, we have to go to seven percent. So, financial statements. You know, if you have to buy financial statements, only those financial statements are made in the form of money. जीवन अथवा जरा सार्विसे आज जानकारी 
একেবারেই শুরু থেকে শুরু করব আমরা ধরে নিব আপনাদের কোনো অ্যাকাউন্টিং নলেজ নেই এটা ধরে নিয়ে আমরা ক্লাস আলোচনা করব আর আবারো বলি যখনই মনে করবেন আপনার আর একটু এক্সপ্লেনেশন দরকার আমাকে থামিয়ে প্রশ্ন ফাইনান্সিয়াল রিপোর্টিংটা আসলে কি এটা একটা সুন্দর ডেফিনিশন দেয়া আছে আমাদের ফ্রেমওয়ার্কের মধ্যে এটা হলো প্রসেস অফ আইডেন্টিফাইং মেজারিং এন্ড কমিউনিকেটিং ইকোনমিক ইনফরমেশন আপনারা প্রত্যেকটা শব্দকে খেয়াল করবেন আইফারেস পড়ার সবথেকে ভালো বুদ্ধি হচ্ছে প্রতিটা শব্দকে একটুখানি সময়ের জন্য হলেও আলাদা আলাদা করে চিন্তা করে তারপর করে করে আঁকা মনে রাখবেন এটা কিন্তু গল্প উপন্যাস না একটা না আপনি একটা গল্পের বই নিয়ে শুয়ে পড়লেন দুই ঘন্টার মধ্যে শেষ হয়ে গেল এগুলো কিন্তু সেরকম জিনিস না এগুলো প্রতিটা ওয়ার্ডকে খেয়াল করে পড়তে হবে দেখুন এখানে কি কি বলেছে প্রসেস অফ আইডেন্টিফাই তার মানে কিছু একটা আইডেন্টিফাই করতে হবে আমরা যেহেতু ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট নিয়ে কথা বলছি সো এখানে আমাকে আইডেন্টিফাই করতে হবে আসলে ফাইন্যান্সিয়াল ট্রানজেকশন ট্রানজেকশন এবং ইভেন্ট আমরা অ্যাকাউন্টিং করি দুটো জিনিস ট্রানজেকশন এবং ইভেন্ট এটা খেয়াল রাখবেন অনেকে ইভেন্টের ব্যাপারটা ভুলে যায় মানে মনে রাখতে চায় না সবসময় ট্রানজেকশন নিয়ে চিন্তা করে সো ট্রানজেকশন এবং ইভেন্ট দুই রকমের বিষয়কে আইডেন্টিফাই করা হচ্ছে আমার প্রথম কাজ তো আইডেন্টিফাই করার পরে আমার তাকে মেজার করতে হবে মেজার হচ্ছে ইকোনমিক ভ্যালুতে ভ্যালু আইডেন্টিফিকেশন আসলে এর মেজারমেন্ট করার পরে এর ইকোনমিক ভ্যালুতে কি কত টাকা ওই ট্রানজেকশনটার ভ্যালু কত টাকা বা ওই ইভেন্টার ভ্যালু কত টাকা এটা মেজার করতে হবে ভাবতে হবে কারণ প্রত্যেকটা আইএএস এ এবং আইএফআরএস এ আপনার এই মেজারমেন্টের জন্য একটা পার্ট থাকে প্রথমে রিকগনিশন বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকমের মেজারমেন্ট করতে হয় এবং ফাইনালি মেজার করার পরে আমরা সেটাকে কমিউনিকেট করতে হয় কমিউনিকেটিং ইকোনমিক ইনফরমেশন ইকোনমিক ইনফরমেশন অন্যকে জানানো আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ কেন জানাবো জানাবো এই জন্য যে তাদের ডিসিশন মেকিং তারা যাতে যার যার মতো করে তার বিজনেস ডিসিশন গুলো নিতে পারে ডিসিশন মেকিংটাও চিন্তা এবং একই সাথে আরেকটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে ক্যাপ্টেন বলি সে হচ্ছে একজন স্টুয়ার্ড মানে সে এটাকে চালিয়ে দিচ্ছে আসলে একটা বিজনেস এ ব্যাপারটা এরকম যে আপনার একদল থাকে শেয়ার হোল্ডার এবং শেয়ার হোল্ডারদের প্রতিনিধি হিসেবে বোর্ড অফ ডাইরেক্টর এবং একটা আইডিয়াল সিনারিওতে বা বড় বিজনেস এর ক্ষেত্রে এই শেয়ার হোল্ডার বা ডাইরেক্টরদের কখনো ম্যানেজমেন্টে দেখা যায় না তারা কি করে তারা বোর্ড মিটিং এ বসে কিছু নিয়ম কানুন তৈরি করে দেয় যেতে আমরা পলিসি প্রসিডিউস বলি সেগুলো তৈরি করে দেয় গাইডলাইনও দেয় এবং সেই অনুযায়ী ম্যানেজমেন্টের কাজ হচ্ছে ওই অনুযায়ী কাজ করা দেখেন বাস্তবে কি হচ্ছে যে শেয়ার হোল্ডাররা কত কিছু টাকা দিল দিয়ে দিল ম্যানেজমেন্টের হাতে যে তোমরা এই টাকা দিয়ে এই এই আমার এই উদ্দেশ্যে তোমরা পূরণ করবা এই উদ্দেশ্য গুলো করতে গেলে বছর শেষে তুমি আসলে পারলে কিনা তার একটা জবাবদিহিতার প্রশ্ন আছে তো সেই জবাবদিহিতাটা আমরা সাধারণ ভাবে বলছি একেবারে সিম্পল হয়েতে বলছি সেগুলো আমরা প্রফিট করতে পারলো কিনা যদি পারে তাহলে ভালো কথা প্রফিট করেছে তো প্রফিটটা যদি গত বছরের থেকে বেশি করে থাকে তাহলে আরো ভালো তারপরে যদি সেখানে সেলস গ্রোথ থাকে সেটা আরো ভালো আরো যদি আপনি ভেঙে দেখেন যে কোনো একটা দুর্বল প্রোডাক্ট সেটা এবার বেশি বিক্রি করেছে তাহলে আরো ভালো কিছু করলো এরকম মানে আমরা স্টুয়ারশিপের অ্যাসেসমেন্টও এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট থেকে পাই তো দেখেন তাহলে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের উদ্দেশ্য হচ্ছে স্টেক হোল্ডারদেরকে ইনফরমেশন দেয়া ইনফরমেশন নিয়ে তারা আসলে ডিসিশন মেক করবে এবং একই সাথে যাদের হাতে এই টাকাগুলোকে ছেড়ে দেয়া হলো তাদের পারফরমেন্স অ্যাপ্রাইজাল করা হবে 
এই হচ্ছে মূলত ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর কাজ আমার মনে হয় যে আপনারা সবাই জানেন এবং আজকে আরো সুন্দর করে বুঝে গেলেন তো ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং এর মধ্যে আসলে তিনটা কাজ রেকর্ডিং গ্রুপিং আর প্রেজেন্ট যে প্রথম কথাটাকে দেখেন রেকর্ডিং কি আপনি আইডেন্টিফিকেশনের সাথে আইডেন্টিফিকেশন এবং মেজারমেন্ট এই দুইটা হলে তখন আপনি রেকর্ড করতে পারেন ট্রানজাকশনটা রেকর্ড করতে হবে আপনার অ্যাকাউন্টিং সিস্টেমে রেকর্ড করার পরের কাজ হচ্ছে আপনার গ্রুপিং করা গ্রুপিং বা আমরা আরেকটা শব্দ ব্যবহার করি ক্লাসিফিকেশন ক্লাসিফাইং যে আমরা ক্লাসিফাই করতে হয় একটা ট্রানজাকশন সেটা এক্সপেন্ডিচার ন্যাচারের হলে এক্সপেন্ডিচার এবং এক্সপেন্ডিচার তো আমরা আরো অনেক ভাগ করে দেখি যেমন এটা কি ম্যাটেরিয়াল কস্ট নাকি ওভারহেড নাকি এন্টারটেনমেন্ট এক্সপেন্স নাকি রিপেয়ার মেনটেন্যান্স এক্সপেন্স এরকম আমরা বিভিন্ন গ্রুপের মধ্যে ফেলে দিই এই ক্লাসিফিকেশনটা করা আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টের দ্বিতীয় কাজ এবং তৃতীয় কাজ হচ্ছে প্রেজেন্ট করা প্রেজেন্ট করা মানে হচ্ছে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আকারে এটাকে প্রেজেন্ট করা তো আমরা এছাড়াও আরো অনেক রকমের প্রেজেন্টেশন করা যায় ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টকে আপনি অ্যানালাইসিস করে তারপরেও প্রেজেন্ট করতে পারেন তবে এখানে প্রেজেন্টেশন বলতে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট কি বোঝা যাচ্ছে আপনি সারা বছর ধরে ট্রানজাকশন রেকর্ড করলেন ক্লাসিফাই করলেন এবং বছর শেষে গিয়ে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করে প্রেজেন্টেশন তবে আজকাল আর কেউ সারা বছরের জন্য অপেক্ষা করে না এখন প্রতি মাসেই সবাই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি করে সো মান্থলি একটা আপনি প্রেজেন্টেশন তৈরি হয়ে যাচ্ছে সো অ্যাকাউন্টেন্টের কাজ কিন্তু আসলে তিনটা শব্দের মধ্যেই পাওয়া যাচ্ছে শুরুতে আমি নাম ভুলে গেছি শুরুতে আমাকে একজন প্রশ্ন করছিলেন যে আমরা কমপ্লেক্স একটা অ্যাকাউন্টিং এনভারনমেন্টে আসো এবং যেখানে সফটওয়্যার ইয়ারপি এসবের ব্যবহার হচ্ছে সেখানে আসলে অ্যাকাউন্টেন্টদের কাজ এই গ্রাফটা লক্ষ্য করুন আমার মনে হয় যে কোনো একটা কারণে আমার গ্রাফটা একটু ডিস্টর্টেড হয়েছে কালার টালার নষ্ট হয়ে কেমন যেন হয়ে গেছে তবুও আসলে আমার মূল উদ্দেশ্য বোঝা যাচ্ছে আপনারা দেখুন যে রেকর্ডিং গ্রুপিং এবং প্রেজেন্টিং এই তিনটা শব্দ আমি আইএফআরএস থেকে নিয়েছি আরেকটা জিনিস আমি যোগ করেছি যেটা আপনাদেরকে বলা হয়নি সেটা হচ্ছে ইন্টারপ্রেটিং ইন্টারপ্রিটেশন হচ্ছে অ্যাকাউন্টেন্টদের আমি মনে করি আজকের দুনিয়ায় সব থেকে বড় কাজ এবং একটা যেখানে ভালো ইয়ারপি কাজ করে লাইক এস এপি রাকাল এরকম ইয়ারপি যেসব থেকে আসছে সেখানে যেখানে একটা ভালো ইয়ারপি কাজ করে সেখানে রাফলি বলছে আমি কথাটা এটা অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন ডিফার করে তবে রাফলি নাইনটি পার্সেন্ট অ্যাকাউন্টিং ট্রানজেকশন আজকাল রেকর্ডিং হয় বাই নন অ্যাকাউন্টিং एक्साम्पल दिए बोली बुजते सुविधा पार्चेजर प्रथम रिक्विजिशन से जिन दरकार से पार्चेज रिक्विजिशन तैरी तार्चेज कर টিম থাকে সেই টিম সেই পার্চেজের জন্য পার্চেজ ওয়ার্ডার ইস্যু করে সাপ্লায়ারকে পার্চেজ ওয়ার্ডার ধরে সাপ্লায়ার মাল দিয়ে যায় সেই মালটা একজন রিসিভ করে রিসিভ করে সিস্টেমে রেকর্ড করে এবং রেকর্ড করার পরে তাহলে ম্যাটেরিয়ালটা রিসিভ হয়ে গেল এরপরে ইনফরমেশনটা ফাইন্যান্সের কাছে আসে ইয়ারপির মধ্যে সবই আছে যে ফাইন্যান্সকে তখন রিকোয়েস্ট করে যে এটা পেমেন্ট করে ফাইন্যান্সের লোকেরা তখন শুধু পেমেন্টের জন্য অল্প কিছু কাজ করে তার কিন্তু ব্যাকগ্রাউন্ড ইনফরমেশন এভরিথিং ইজ রেকর্ডেড ইন দ্য সিস্টেম সো সে শুধু এখানে এসে জাস্ট ওই ইয়ের নামও দিতে হয় না সাপ্লায়ারের নাম টাম এভরিথিং ইজ দেয় তার দুই তিনটা ক্লিক করা লাগে এটা প্রসেস করার জন্য দুই তিনটা ক্লিক করলে জিনিসটা প্রসেস হয়ে যায় এরপর একটা চেক প্রিন্ট হয়ে চলে যায় আবার আসলে ইয়ারপির ক্ষমতা আরও বেশি তবে বাংলাদেশে এখনও আমরা সেই ইনফ্রাস্ট্রাকচার ব্যবহার করতে পারি না যে ব্যাংকগুলোর সাথে যদি আপনার ইয়ারপি কে কানেক্ট করার সুযোগ থাকে তাহলে অটোমেটিক্যালি আপনার ইয়ারপি থেকে একটা ট্রান্স একটা ক্লিক করার পরে পেমেন্টটা আপনার সাপ্লায়ারের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে পৌঁছে যাবে এই ব্যবস্থা কিন্তু ইয়ারপির মধ্যে রয়েছে তাহলে দেখুন পুরো কাস্টের মধ্যে দুই তিনটা ক্লিক করা ছাড়া আসলে ফাইন্যান্সিয়াল লোকের কোনো কাজ নেই আর এই গ্রুপিং এর কথা বলছেন গ্রুপিং যখনই একটা ইয়ারপি তৈরি করা মানে সাজানো হয় 
इमप्लीमेंटेशन है तक अपनी चार्ट अकाउंट एम सुंदर सजिए दें मैटरियलिंग मेटरियल सजाना स्टेटमेंट दरकार सब रकम स्टेटमेंट जोर प्रयोजन से क्वार्टारलि इंटरनल दाम बेड़े जाोर्ड के इंटरनल डॉलर उंटेंटर 
যারা অ্যাকাউন্টেন্ট বিশেষ করে আপনাদের মতো মানুষ যারা যারা আইসিবি তে পড়াশোনা করছেন আপনারা চার্টার্ড অ্যাকাউন্টেন্ট হবেন আপনাদের মতো মানুষদের কাজই হচ্ছে ইন্টারনেট আপনারা ধরুন একটা এই সিএ পাস করার পরেই যখন একটা জবে যাবেন তখন ইনিশিয়ালি হয়তো সিএ ফোর রোলটা আপনারা পাবেন না বয়স অভিজ্ঞতার কারণে হয়তো আপনাকে ধরুন রিসিভেবলস ম্যানেজার অথবা আপনি ট্রেজারি ম্যানেজার এরকম কোন একটা রোল পাবেন অথবা অ্যাসেট ম্যানেজার তো আপনার ওই এরিয়াতেই আপনি অ্যানালিসিস এর কাজটা করেন ওই এরিয়াতেই আপনি ইন্টারপ্রিটেশনে কাজ করেন তো সিএফ আপনি ধরুন আপনি যদি রিসিভেবলস নিয়ে কাজ করেন তাহলে রিসিভেবলস এরিয়াতে আপনার পাঁচটা এরকম অবজারভেশন আছে আপনি এই পাঁচটা আপনার সিএফও কে জানান সিএফও আপনার পাঁচটা অন্য কলিকদের কাছ থেকে আরো দুইটা পাঁচটা করে তার কাছে ধরুন দশটা অবজারভেশন আছে সিএফ ওর কাজ হচ্ছে ওই দশটা অবজারভেশন বোর্ডকে জানান আর কিছু জিনিস আছে টাইম টু টাইম আদার ম্যানেজমেন্ট মেম্বারদেরকে এটা টাইম টু টাইম ইনফরমেশন দিতে হয় ধরুন সাপ্লাই চেইন হেডকে আপনি কিছু ইনপুট দিলেন যে আমাদের কিন্তু এই হয়ে যাচ্ছে আপনি ডিস্ট্রিবিউশন ম্যানেজারকে কিছু ইনপুট দিতে পারেন যে তোমার নর্থ বেঙ্গলে কেন ডিস্ট্রিবিউশন কস্ট বেড়ে যাচ্ছে এটা একটু খুঁজে দেখো তো আপনার কাছে ইনফরমেশন আছে আপনি দেখালেন যে বেড়ে গেছে কিন্তু রিয়েল কারণটা ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনের মধ্যে অনেক সময় থাকে না রিয়েল কারণটা আবার ওই অন দা গ্রাউন্ডে যারা কাজ করে তাদের কাছে থাকে তো আসলে সিএফদের বা ফাইন্যান্স ম্যানেজারদের এখন তার কাজ কিন্তু এরকম এখন আর ওই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বানানোর মধ্যেই তাদের সমস্ত সার্থকতা নেই এখন তাদেরকে ইন্টারপ্রিট করে করে কোম্পানিকে হেল্প করতে হয় আদার কলিকদেরকে বোর্ডকে এইসব ভাবে আপনারা হেল্প করবে তো আমার মনে হয় যেখানে যথেষ্ট আলোচনা হয়েছে আপনাদের আর কোনো প্রশ্ন থাকলে বলতে পারেন চুরিটা কিভাবে করতে হয় এটা যদি স্যার শিখতে পারি তাহলে আমরা চোরটাও স্যার ঠিক মতো ধরতে পারবো আমার আমি একটু খুব ডিরেক্ট প্রশ্নটা করে ফেলেছি আমাদেরকে এই ব্যাপারটা তো একটু মানে আমাদের প্র্যাকটিক্যাল একটু এটা যে আসলে কোন জায়গা গুলোতে আসলে মানে এই টুইক্স এন্ড ট্রিক্স গুলো হয় এবং এইটাকে আসলে আমরা কিভাবে ফাইন্ড আউট করতে পারি আসলে আমরা এটা পারি না আচ্ছা আসলেই পারি না এই জিনিসটা আপনাদের আগেই বুঝতে হবে অডিটর কিন্তু গোয়েন্দা না অডিটর কিন্তু পুলিশ না প্রথমে এটা চিন্তা করতে হবে আপনাকে আপনি যে প্রশ্নটা করেছেন সেটা ফাইন্যান্সের থেকে অডিটের সাথে বেশি রিলেভেন্ট মানে বা বিশেষ করে আমরা যারা ফাইন্যান্স প্রফেশনাল আমাদের কাছে মানুষ এগুলো প্রত্যাশা করে কিন্তু এগুলো ভুল প্রত্যাশা আপনার গোয়েন্দাগিরি করার জন্য যেই দক্ষতা বা যেই ট্রেনিং দরকার আপনাকে সেই ট্রেনিং দেয়া হয় না আপনাকে সেরকম কোনো শিক্ষাও দেয়া হয় না এখন বিশ্ববিদ্যালয়ে একটা সাবজেক্ট হয়েছে ক্রিমিনোলজি তো এইটা তারা তারা পারে এটা তারা এক্সপার্ট ক্রিমিনোলজির ছাত্ররা বড় হয়ে হয়তো পুলিশ হয় কেউ গোয়েন্দা হয় কেউ লয়ার হয় এরকম এটা আমাদের কাজ পুলিশ তো নাই আমরা আমাদের হাতে কোনো লাঠি নেই আমাদের কাজ কিন্তু ল এনফোর্স করা না তো এরকম যদি কারো এক্সপেকটেশন থাকে তাদের তাদেরকে সরাসরি এটা বলবে আমরা পুলিশও না আমরা গোয়েন্দাও না আমাদের কাছে যেটা হয় বা যেটুকুর কারণে আসলে এই এক্সপেকটেশনটা আমাদের কাছে যেহেতু ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্টস আসে তো আমরা ফাইন্যান্সিয়াল ডকুমেন্ট দেখলেই বোধহয় সব বলে দিতে পারি আসলে ব্যাপারটা কিন্তু তা না কারণ চোর যদি কেউ চুরি করেই থাকে সে তার ডকুমেন্ট আসলে ফাঁক ফোকর রাখবে তবুও যদি একেবারে বোকা চোর হয় যে আসলে ফাঁক ফোকর না বুঝে চুরি করে সেটা আপনার চোখে পড়তে পারে কিন্তু যে বুদ্ধিমান চোর সে কখনো এমন কিছু রাখবে না যে আপনি ডকুমেন্ট দেখে বুঝতে পারেন বড় জোর আপনি কিছু প্যাটার্ন দেখতে পারেন যদি আপনি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যানালিসিস করেন ইনফরমেশন ধরেন ট্রেন্ড অ্যানালিসিস করতেছেন যে গত বছর গত মাস অথবা বিগত পঁচিশ মাসের ডেটা নিয়ে আপনি অ্যানালাইসিস করতে গিয়ে পার্টিকুলার একটা মান্থে দেখলেন যে ওই খরচটা ওই মাস একটু বেশি হয়েছে তখন আপনি সেটাকে একটু ফার্দার ঘাটতে পারেন এটা কিন্তু আপনার এখন ইনভেস্টিগেশনের কাজের মধ্যে আমি যে এক্সাম্পল এখন বলছি এটা কিন্তু ইনভেস্টিগেটিভ কাজ এটা আপনার কাজ না এটা আপনার দায়িত্ব না ফাইন্যান্স ম্যানেজার হিসেবে এটা আপনার দায়িত্ব না অডিটর হিসেবেও আপনার দায়িত্ব অডিটর হিসেবে কিছু অ্যানালাইসিস করার দায়িত্ব আছে সেটা কিন্তু ভিন্ন কারণে চোর চোর ধরার জন্য না আপনি ধরেন ওরকম একটা মাসে আপনি একটু অ্যাবনর্মাল দেখলেন যে অ্যাবনর্মালি ওই মাসের খরচটা বেড়ে গেছে তাহলে আপনি একটু ঢুকলেন সেটাকে এখন তো ইয়ারপির কারণে ইনফরমেশন গুলো খুব অ্যাভেলেবেল পাওয়া যায় আপনি ডাবল ক্লিক করলেন ডাবল ক্লিক করলে ওই মাসের এক্সপেন্সের ডিটেলটা পেলেন তারপরে হয়তো আপনি সেখানে দেখলেন যে একটা পার্টিকুলার সাপ্লায়ারের কাছে 
বেশি টাকা গেছে ওই মাসে আচ্ছা তখন আপনি আরো ফারদার ড্রিল ডাউন করতে পারেন যে কোন কোন ম্যাটেরিয়াল আমি ওই সাপ্লায়ার কাছ থেকে কি আচ্ছা এই ম্যাটেরিয়াল গুলো আমি কিনি তো ধরেন পাঁচ রকমের ম্যাটেরিয়াল কেনা হয় তার কাছ থেকে সো এই পাঁচ রকমের মধ্যে আপনি দেখলেন যে দুইটা ম্যাটেরিয়ালের প্রাইসটা আপনার কাছে মানে এক্সপেন্স ফর দ্যাট টু পার্টিকুলার ম্যাটেরিয়াল হয়তো একটু হাই মনে হচ্ছে এবারে আপনি ওই দুইটা ম্যাটেরিয়ালের প্রাইস নিয়ে অ্যানালিসিস করেন তখন আপনি হয়তো দেখবেন যে এর আগের মাস পর্যন্ত আপনি কথার কথা বারো টাকা দরে প্রতি কেজি কিনতেন কিন্তু ওই পার্টিকুলার মানতে এটা পনেরো টাকা দরে কেনা হয়েছে আবার পরের মাসে গিয়ে সেটা পনেরো টাকা থেকে নেবে আবার তেরো টাকা হয়েছে বা বারো টাকা হয়ে গেছে দেন আপনি এখানে একটা এভাবে কিন্তু আইডেন্টিফাই করা সম্ভব কিন্তু আমি যে প্রক্রিয়াটার কথা বলছি এটা কিন্তু ইনভেস্টিগেটিভ প্রক্রিয়া আমাদের আসলে ফাইন্যান্স নিয়ে আমরা যারা কাজ করি আমরা করতে করতে আমাদের কিছুটা ইনভেস্টিগেশনের দক্ষতা আমাদের তৈরি হয় বিশেষ করে অডিটের মধ্যে যেহেতু অনেক সময় আমাদের ইনভেস্টিগেশন করার প্রয়োজন হতে পারে অডিট আর ইনভেস্টিগেশন কিন্তু দুইটা কমপ্লিটলি সেপারেট অ্যাসাইনমেন্ট অডিটর কখনো ইনভেস্টিগেট করে না যদি কখনো করতে হয় তখন সেটাকে কিন্তু ইনভেস্টিগেশন নামে আপনাকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে হবে আমার এই কাজটা ইনভেস্টিগেটিভ কাজ করছি प्रश्नता उट मानस most suitable person to conduct the investigation eta hote pare ebong amar amar byaktigoto jiboneo erokom boro boro koy ekta investigation korar amar dorkar hoyeche jodi o investigation amar responsibility er modhe chilo na to jokhon amra investigation korbo tokhon kintu amra investigator hishebe kaj korchi tokhon ami ar finance manager hishebe kaj korchi na ba auditor hishebe kaj korchi okay okay sir thank thank you very much ekta agai please sir please छात्र विश्वविद्यालय पढ़ी तक जिसमेंट हिसाउंटिंग সে হতে পারে একটা কোম্পানি অথবা একটা পার্টনারশিপ অথবা একটা জয়েন্ট ভেঞ্চার অথবা একটা একেবারে প্রপার্টিশিপ বিজনেস হোয়াট এভার দ্য লিগাল ফর্ম অফ দ্য অর্গানাইজেশন ইজ ইট ইজ অ্যান এন্টিটি টু ইউ আপনি এটাকে অ্যাকাউন্টিং এন্টিটি হিসেবে ট্রিট করুন সো তার লিগাল ফর্ম যাই থাকুক না কেন কিচ্ছু আসে যায় না আপনার জন্য অ্যাকাউন্টিং ইজ অ্যাকাউন্টিং এখন একটু পার্থক্য হয় কি অডিটরের জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ যখনই লিগাল ফর্ম চেঞ্জ হয় অডিটরকে তখন ওই মানে প্রযোজ্য আইন অনুযায়ী তখন অডিট করতে হয় কিন্তু ফাইন্যান্স ম্যানেজার কিন্তু সেট দরকার তার সে অ্যাকাউন্টিং করবে অ্যাসেটের অ্যাকাউন্টিং সে এক্সপেন্সের অ্যাকাউন্টিং করে ইনকামের অ্যাকাউন্টিং করে ইত্যাদি রেভিনিউ ইনভেন্টরি হোয়াট এভার এইটা কিন্তু যে কোনো ফর্মের অর্গানাইজেশনের জন্য accounting treatment is same minimum kono partikkho nei samanno tomo kono partikkho nei so shobar jonno eki account ebong ifrs shebhabei toiri hocche tar accounting legal form jai thakuk 
সো সবার জন্য আইএফআরএস প্রযোজ্য ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের কম্পোনেন্ট গুলো এটা আপনারা জানেন এটা নিয়ে আমি এখানে সময় খরচ করব না জাস্ট আমাদের চারটি ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট বা একটু আলাপ এখানে বলতে দুই নম্বরে করা উচিত অনেকে এটা নিয়ে আমি দেখছি বিভিন্ন সময় কনফিউশন এ থাকে যে স্টেটমেন্ট অফ प्रॉफिट আর লস এন্ড আদার কম্প্রেহেনসিভিটি এই টাইটেলটাই আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই পর্যন্ত ব্যবহার করি একটা স্টেটমেন্ট তার মধ্যে দুইটা পার্ট প্রথম পার্টটা হচ্ছে प्रॉफिट আর লস এবং দ্বিতীয় পার্টটা হচ্ছে আদার কম্প্রেহেনসিভ ইনকাম এটা আপনি একটা স্টেটমেন্টের মধ্যে দুই পার্ট রাখতে পারেন অথবা দুই পার্টের জন্য দুইটা দুইটা আলাদা স্টেটমেন্ট করতে পারেন সো এটা নিয়ে অনেকেই কনফিউশনে ভোগে সো কনফিউশনের কোনো সুযোগ নেই আমরা একই স্টেটমেন্টের মধ্যে দুই পার্ট করতে পারি অথবা দুইটা সেপারেট স্টেটমেন্ট করতে পারি এখন একটা স্টেটমেন্টের মধ্যে দুই পার্ট করব তখন যখন আমার লাইন আইটেম গুলো বেশি ধরুন এক পাতায় আমার ধরতেছে তাহলে আমি দুইটা স্টেটমেন্ট করে ধরেন একটু ভালো করে ফ্লেক্সিবল দিলাম অথবা এমন একটা সিচুয়েশন আপনার আদার কম্প্রেহেনসিভ ইনকামের লিস্টটা এত বড় যে এটা আপনার শো করার জন্য সেপারেট একটা স্টেটমেন্ট থাকলেই ভালো হয় এরকম একেবারে প্র্যাকটিক্যাল রিজনে এই সিদ্ধান্ত আপনি নিলেন কিন্তু জেনারেলি আপনি দুইটাকে আমরা অনেক বড় বড় প্রতিষ্ঠানেরও ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখছি সাধারণত সবাই একই স্টেটমেন্টের মধ্যে করে এবং ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ফেসে যত ছোট রাখা যায় যত সামারি করে আনা যায় ততই ভালো আপনারা ব্রেক ব্রেক আপটা বেশি দিবেন নোটস সামারি করার সুবিধাটা হচ্ছে যে মানুষ এক এক ক্লাস এখান থেকে যেন একটা রিডিং দিতে পারে আপনি যদি টু মেনি ইনফরমেশন দেন ইন ওয়ান পেজ তাহলে কিন্তু মানুষের পক্ষে ওখান থেকে রিডিং নেওয়াটা খুব কষ্ট করা হয় ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যখন ডিজাইন করবেন সব সময় আপনি ইউজারের কথা মনে রাখবেন এবং ইউজারের হচ্ছে সেরকম লোক যার সাধারণ শুধু সাধারণ শিক্ষা আছে কিন্তু ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাপারে কোনো শিক্ষা নেই এটা ধরে নিয়ে কিন্তু আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ডিজাইন করবেন একজন ইঞ্জিনিয়ার আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ইউজার হতে পারে একজন লয়ার আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ইউজার হতে পারে একজন রিক্সাওয়ালাও আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ইউজার হতে পারে সো তাদের জন্য এমন ভাবে বানাতে হবে যেন তারা এই কথাটার সাথে আরো বেশি সম্পৃক্ত হয়ে যায় যে অ্যাকাউন্টের নাম গুলো দেয় অ্যাকাউন্টের নামটাও এমন ভাবে দিবেন যাতে সব রকমের মানুষেরা বুঝতে পারে আপনার কাজ হচ্ছে ফাইন্যান্স ম্যানেজার হিসেবে যে জিনিসটাকে সহজ করে উপস্থাপন করা এক্ষেত্রে আমি একটা ছোট্ট টার্মিনোলজি ব্যবহার করি এটা হচ্ছে আমার এটাকে আমি বলি সেরেলাক্তি জিনিস ওই যে আপনারা নিশ্চয়ই সবাই চিনেন নেসলের সেরেলাক এখন আরো অনেকে বানাই কিনা জানি না আহ নেসলের সেরেলাকের মধ্যে আপনার গম আছে চাল আছে ভুট্টা আছে মাছ আছে মাংস আছে বহু কিছু আছে অনেক সবজি আহ ইভেন মরিচ টরিচও থাকে তাই না এগুলো সব মিলিয়ে একটা খাবার তৈরি করা হয় ইন্টারেস্টিং হচ্ছে এবং এই খাবারটা দেয়া হয় মাত্র ছ মাসের বাচ্চাকে ছ মাসের বাচ্চা এই খাবারটা খেতে পারে এমন করে তৈরি করা হয় তো ছ মাস বয়স থেকে হয়তো বড় জোরিটা দুই আড়াই বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চারা খায় লক্ষ্য করুন আপনি যদি ওই বাচ্চাকে এক মুঠ চাল এনে দেন ও চিপিয়ে খেতে পারবে যে কোনো আপনি যদি একটা সবজি এনে দেন ধরুন একটা গাজর এনে দিলেন ওই বাচ্চা কিন্তু চিবিয়ে খেতে পারবে না কিন্তু আপনি যখন সেটাকে সেরেলাক বানিয়ে দিলেন তখন কিন্তু বাচ্চা খেতে পারে डिपार्टमेंट कलिकरा আমার একটা জিনিস জানার আছে যে 
এন্টিটি তো আমরা বললাম প্রতিষ্ঠান কিন্তু এখন এন্টিটি এখানে স্যার যেটা আমরা মাঝে মাঝে দেখি যে এন্টারপ্রাইজ এবং সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ এটা একটু যদি ক্লিয়ার করেন স্যার যে আসলে এন্টারপ্রাইজটা কি এবং সোশ্যাল এন্টারপ্রাইজ বলতে আমরা কোন প্রতি এন্টিটিটাকে বুঝি আর স্যার ফিনান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ক্ষেত্রে স্যার এখানে प्रॉफिट লস এবং কমপ্রিহেনসিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট এই দুটোর মধ্যে যদি একটু পার্থক্যটা বুঝেন স্যার যে আমরা प्रॉफिट লস কোনটাকে বলবো আর কমপ্রিহেনসিভ কোনটাকে বলবো এটা যদি একটু আমাকে ক্লিয়ার আচ্ছা প্রথমে আসি আপনার এন্টারপ্রাইজ इंटरप्राइज शब्द ग्लोबाली व्यवहार एवं इंटरप्राइज बोलते आसनेस के बोझान व्यवसा प्रतिष्ठान के बोझान इंटरप्राइज मैक्सिमाइजेशनिमाइजेशनिमाइजेशनिमाइजेशनिमाइजेशनिमाइजेशनिमाइजेशनिमाइजेशनिमाइजेशनिमाइजेशनिमाइजेशनिमाइजेश
অনেক সময় এটা বিভিন্ন সময় নামটা চেঞ্জ হয়ে নামটা চেঞ্জও দেখি স্যার তো এটার কারণটা আসলে তখন তো বুঝতাম না স্যার যে আমরা প্রথমে তো হয়তো কে ইনকাম স্টেটমেন্ট বলে ফিনান্সিয়াল পারফরম্যান্সটাকে শো করি আবার পরে দেখা যাচ্ছে प्रॉफिट এন্ড লস স্টেটমেন্ট বলে ফিনান্সিয়াল পারফরম্যান্সটাকে শো করতেছি আবার কমপ্রিহেনসিভ ইনকাম স্টেটমেন্ট বলে এটাকে প্রেজেন্ট করতেছি পারফরম্যান্সটাকে তো স্যার এই এই নামে চেঞ্জগুলোর সঙ্গে ফিনান্সিয়াল পারফরম্যান্সের কোনো সম্পর্ক আছে কিনা স্যার নাম চেঞ্জগুলো আসলে হচ্ছে যত বেশি অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করা যায় ওই ধারণা অ্যাপ্রোপ্রিয়েট করার চেষ্টা করছে দেখুন যদি আমি ইনকাম স্টেটমেন্ট বলি তাহলে একজন মনে করুন স্কুল শিক্ষক সে পদার্থ বিজ্ঞান পড়ায় স্কুলে সে তো আমাদের অ্যাকাউন্টিং টাকাউন্টিং কিছু জানে না তাই না সে যখন শুনে যে এটা আমাকে একটা ইনকাম স্টেটমেন্ট দিছে তাহলে সে কি ভাববে যে একেবারে ব্ল্যাঙ্ক ডিস থেকে এই এই নামটা পেল সে ভাববে যে আমার কত রকমের ইনকাম আছে সেইগুলো বোধহয় এখানে একটা লিস্ট করে আমাকে দিয়ে দিছে আপনারা কিন্তু লেমানের জন্য কাজ করছেন আপনি যখন বলবেন যে প্রফিট আর লস প্রফিট আর লস তখন কিন্তু সে বুঝবে যে আচ্ছা তাহলে আমার এখানে প্রফিট অথবা লস যেটাই হোক না কেন সেই কথাটা আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি আপনাদের সাথে ক্লাসে আলাপ করতে করতে না আমার মুখ থেকে শব্দটা চেঞ্জ হয়েছে এখন মোটামুটি স্টেটমেন্ট অফ প্রফিট লস এখন বের হয় আবার আর এক সমস্যা ছিল আমাদের কোম্পানি বলেছে প্রফিট অ্যান্ড লস আবার দেখেন শব্দটাও এখানে প্রযোজ্য না কারণ এটা কোন অ্যাকাউন্ট না তো এটা একটা স্টেটমেন্ট আমি এখানে কতগুলো অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স গুলোকে আনি এনে আমি সাজিয়ে দেখাচ্ছি না যোগ করার দরকার আছে এই ফিল্ডটাও আছে আমাদের মতো লোকদেরই তখন এটা কবে হবে জানি না হয়তো দশ বছরের মধ্যে হবে অথবা বিশ বছরের মধ্যে হবে মানে এই আমরাই হয়তো বিশ বছর পরে বিশ বছর পরে আমরা কি বেঁচে থাকবো থাকবো না জানি না যদি বেঁচে থাকি তাহলে হয়তো আমাদের ভিন্ন রকমের ফাইন্যান্সিয়াল এই এই রিপোর্টিং করতে হবে তখন হয়তো আমরা এটাকে ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টও বলতে পারবো না তখন হয়তো আমরা একে বলবো সাস্টেইনেবল স্টেটমেন্ট বা সাস্টেইনেবল রিপোর্ট এরকম নামে কোনো নামে হয়তো আমরা ডাকব যখনই এগুলো হচ্ছে কি এই যে জ্ঞানের বিকাশ এগুলো নিয়ে যারা কাজ করছে আমাদের জন্য পার্টিকুলারলি আইএসবি আইএসবি এগুলো নিয়ে কাজ করছে ওরা ওখানে এগুলো নিয়ে গবেষণা করে পড়াশোনা করে বিভিন্ন দেশে জরিপ চালায় যায় তারা বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে কার কি ফাইন্যান্সিয়াল ইনফরমেশনের নিড আছে দেখুন আমরা যে ইনফরমেশন দেই এর মধ্যে একটা মেজর জিনিস নাই যেটা যেটা ইয়ের দরকার ইনভেস্টরের জানা দরকার ধরুন রিস্ক রেটিং আমি যে ফিগারটা দিলাম মনে করুন যে রিসিভেবলস দিলাম বললাম যে একশো টাকা রিসিভেবল আছে একজন অ্যাকাউন্টেন্ট হিসেবে আমি এতটুকুই বলতে পারি একশো টাকা আছে কিন্তু এই একশো টাকা আমার রিয়ালাইজ হওয়ার সম্ভাবনা কত পার্সেন্ট অথবা এখান থেকে পুরাটা রিয়ালাইজ না হওয়ার সম্ভাবনা কত আছে এই যে ব্যাপারগুলো এই এই প্রশ্নগুলো কিন্তু ইনভেস্টরের মাথায় আসে এগুলো ন্যাচারাল কোশ্চেন ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখালো একশো টাকা আমার রিসিভেবল আছে আসলে তো আমি একশো টাকা পাবো না এক্সাক্টলি কত পাবো এই প্রশ্নের উত্তর নেই এবং এক্ষেত্রে আপনাদের এই বইতেই আপনাদের যে মেনুয়ালটা মেনুয়ালটা প্রিফেসে একটা স্টেটমেন্ট আছে এই মাইক্রোসফটের সিইও ও উনি তো এখন আর সিইও নেই 
বিল বিল গেটস বিল গেটস আমাদের অ্যাকাউন্টিং সমাজকে নিয়ে একটা বড় একটা কমেন্ট করেছেন উনি বলেছেন যে তার কোম্পানির যা ভ্যালু তার 97% তার ব্যালেন্স শীটে নেই উনি একজন ইনভেস্টর হিসেবে একজন ইনভেস্টর না একজন সিইও হিসেবে চিন্তা করেন তাকে কিন্তু সিইও হিসেবেই বেশিরভাগ সময় কাজ করেছে একজন সিইও সে বলতেছে আমার কোম্পানির যা ভ্যালুয়েশন আছে আমি যেটা ফিল করি আমার কোম্পানির ভ্যালু সেটা 97% কি আমার ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে নেই 97% मानुषाइन मानुषेशन बुझे छोटे मैं <laughs> कारण उपस्थापन कर झमेला इनकम
विवेचना करते हैं আপনি যখন ট্যাক্স কম্পিটিশন করবেন তখন আপনি এই আইটেমটা কেন নেবেন কি নেবেন না আসলে তো প্রত্যেক আইটেম ধরেই আলাদা আলাদা করে বিবেচনা করতে হয় তাই না জি স্যার এক্সপেন্সের সবগুলো এক্সপেন্স আমরা ট্যাক্স কম্পিটিশন করতে নিতে পারি না কোনটা নেই কোনটা নেই না কোনটা নিলেও আবার এক্সেমশন পাই ইত্যাদি অনেক রকমের ব্যাপার আছে সো এক কথায় এটার উত্তর দেয়া যাবে না সো আমরা चल्लिश उंड कथा <laughs> धारणा ना तो क्षेत्र होते आई सी बी ते जरा कर्मरत आज स्पेशल मामुन भाइया रेकर्डिंग प्रथम अवस्था मिनिमाम एक सप्ताह पर सब गो रेकर्डिंग प्रथम अवस्था रेकर्डिंगशन दिए देखने कोहोस्टोस्टन देखो रेकर्डेड उंड 
ফোন বা পিসির স্ক্রিন রেকর্ডার দিয়ে করতাম তাহলে তো আমার স্ক্রিনে যা আসবে তাই রেকর্ড হবে হয়তো আমি ক্লাসের ফাঁকে অন্য একটা অ্যাপ ওপেন করলে সেটাও রেকর্ডিং এর মধ্যে চলে আসবে আর এটা বিষয়টা হচ্ছে এরকম তবে আমরা রেকর্ডিং পাবো আমরা যখন সিএল এর ক্লাস করেছি প্রথমে টোয়েন্টিতে তখন কিন্তু বলছে যে না কোনো রেকর্ডিং ই দেওয়া হবে না এই থেকে ক্লাসে সবার মনোযোগ বাড়ানোর জন্য পরে দেখলো যে না মনোযোগ ছাড়াও অনেক সময় নেটওয়ার্কের প্রবলেম থাকে ট্রাভেল করতে হতে পারে যেমন আমি এখন ট্রাভেলিং এ আছি যার কারণে আমি বেশ কয়েকবারই ক্লাস থেকে কিক আউট হয়ে গেছি বাংলাদেশের নেটওয়ার্ক গাড়ির স্পিড এইটটি অ্যাবভ ক্রস করলেই ফোনের নেটওয়ার্ক চলে যায় আমি দুইটা সিমেই নেট কিনে রাখছি যে জানি গাড়ির স্পিড বেশি হলে নেট চলে যায় আমার গ্রামীণ জিপি কোনোটাই সাপোর্ট দিতে পারছে গাড়ির স্পিড যখনই আশির উপরে যাচ্ছে আমাকে নেটওয়ার্ক কিনে দেখাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে স্ক্রিন রেকর্ড করতে পারেন যদি কেউ চান তার সুবিধা আছে তবে আমরা রেকর্ডিং গুলো পাবো এটা হান্ড্রেড পার্সেন্ট নিশ্চিত লাস্ট ইয়ারে লাস্ট সেশনে আমি তো সি হোস্টেলে থাকি সি হোস্টেলের সিনিয়র বাইরে যারা ক্লাস করেছিলেন তারা রেকর্ডিং গুলো পেয়েছে সুতরাং আমরাও পাবো ইনশাল্লাহ তারপর আমি কেন এখানে আছি কারণ হচ্ছে আমার লাস্ট এর একটা এক্সপিরিয়েন্স ছিল লাস্ট টাইম আমি এখানে ছিলাম ওখানে ক্যাপ্টেন হিসেবে ছিলাম বাট আজকে আমি দেখতে পাচ্ছি যে আপনি হয়তো ট্রাভেল করছেন যেটা আমি বুঝতে পারছি মাঝে মাঝেই হচ্ছে আপনি নেটওয়ার্ক এর বাইরে চলে যাচ্ছেন বা খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না আবার কিছুক্ষণ পর আপনি আসছেন হ্যাঁ সেখানে হচ্ছে আমাদের সময় আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম কিন্তু এর পাশাপাশি আমার পাঁচ ছয় জনের সাথে পরিচিত ছিল হ্যাঁ তো সেক্ষেত্রে যখন কোনো কারণ আমি থাকতে পারতাম না আমি তাদের সবাইকে করে দিতাম কারণ হচ্ছে অনেক সময় এমন হয় যে আমাদের ক্ষেত্রে যখন আমি ক্লাস করেছিলাম তখন আমি ক্যাপ্টেন ছিলাম আমাদের এই পার্টুকু তো রেকর্ড হচ্ছে না তাই না অপ্রয়োজনে ক্লাসে টেম্পো নষ্ট করে ভাইয়া <laughs> আমার এরকম কিছু পরিচিত আছে যারা থার্ড প্রফেশনাল লেভেলে কাজ করছে আজ থেকে এক দুই বছর আগে তারাও এই গ্রুপে আছে তো মানে এ সেকশন বি সেকশন এর এখানে আমার রুল আমি প্রথমে দিচ্ছি সাতাই এখন আমি আপনি যেটা দিচ্ছেন গতকাল ওইটা দিচ্ছি চৌরাশি তাহলে হচ্ছে আমি মনে হয় আমার মনে হয় আপনি আই থিঙ্ক সেকশন বিতে আছেন ভাইয়া একটু কাইন্ডলি দেখবেন হ্যাঁ সেকশন বিতে আছি 
रोल क्लियर रोल सजानो जो लास्ट रेजल्ट पब्लिश हो कारण्पेरिजन देखे तेम एक पार्थक्य सबाई बराबर ही आज पिछले अनेक गुलाशन प्रथम छियाशी रोल आई थिंक प्रथम गैदार करते 
ফর एग्जांपल আমি অনেক এগারো পর্যন্ত আছে তাহলে বাকি গুলা কোথায় এই শিটে আছে ওই যে পাশে পাশে শিটে আছে এই শিটে মোবাইলে দেখতে পাচ্ছেন আর একটা শিট হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ওই যে ল্যাপটপে দেখলে ওখানে দেখুন পাশে আর একটা শিট আমি আপনাকে আমার কাছে খোলা আছে আমি আপনাকে খুঁজে দিচ্ছি দাঁড়ান একটা মিনিট পাশে আচ্ছা আর একটা বিষয় হচ্ছে আমাদের যেহেতু এখন ওই যে 8:39 বাজছে আই থিংক কিছুক্ষণ পরে স্যার শুরু করবে তাহলে হচ্ছে আমরা আই থিংক এটা নিয়ে এখন আপাতত কথা হবে হ্যাঁ হ্যাঁ অবশ্যই 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 ঠিক আছে थैंक यू वेरी मच আবার থেকে মানে Lots of thanks, man. On it, on it, on it. Got to help, Colin. Recording in progress.
कारण एक जिन देखना बड़ सर प्रश्न कर समस्या बोझान गुरुत्व दिए कर मात्र चिंता 
জাস্ট এমফাসিস করার জন্য ই এ বলে ওই কথাটাকে আবার একটু জুড়ে দিয়েছে ওটা ই এ না বলে ই এর পরে একটু যোগ করেও দিতে পারতো মানে ওভাবেও হতে পারতো তো তাতে কোনো অসুবিধা হয়নি আমাদের স্টেটমেন্ট বাড়বে না কমবে না আচ্ছা আসুন আমাদের রিকোয়ারমেন্ট টু প্রডিউস ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট করার আমাদের লিগ্যাল রিকোয়ারমেন্ট কি আছে छाड़ाओ ক্রেডিটরস ডেটরস তারপরে আপনার गवर्नमेंट এরকম অনেক রকমের স্টেকহোল্ডার থাকে তো তাদের জন্য যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট সেটা কি বলা হয় জেনারেল পারপাস ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট জেনারেল পারপাস ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্টে আমার কোম্পানি হলে তাহলে তার জন্য কি কি রিকোয়ারমেন্ট আছে আমাদের অ্যাকাউন্টিং কোর্সে আমরা যত আলোচনা করব অ্যাকাউন্টিং নিয়ে আমরা এটা বাই ডিফল্ট আমরা একটা কোম্পানি নিয়ে আলোচনা করব आलोचना फायनेंसियलमेंट तरह प्रयोजन যে ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট জানো আপনাকে ট্রু এন্ড ফেয়ার ভিউ দেয় এই কথাটা মাথায় রেখে সেটাকে তৈরি করতে হবে সো আইএফআরএস কি আইএফআরএস হচ্ছে এই আইএএসবি ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড এদের তৈরি করা কতগুলো নিয়ম কানুন এই নিয়ম কানুন অনুযায়ী আমরা এই ফাইনান্সিয়াল স্টেটমেন্ট গুলো তৈরি করে থাকি সো আইএফআরএস আমাদের দেশে এখন অলমোস্ট সব রকম প্রতিষ্ঠানের জন্যই অ্যাপ্লিকেবল আমার কোম্পানি ল বলে নাই কিন্তু এফআরসি একটা রেগুলেশনের কারণে এফআরসি বলেছে যে পাবলিক ওদের কারণটা কি পাবলিক এন্টিটি এটাকে কি বলে জানো এফআরসি একটা নতুন টার্ম করলো না স্যার পাই হ্যাঁ পাবলিক ইন্টারেস্ট এন্টিটি फाइनल <coughs> स्टैंडार्डिट कर डिफाइन कर लो कारा कारा पब्लिक इंटरेस्ट एंटीटी 
সেই ডেফিনেশন অনুযায়ী যারা যে সব প্রতিষ্ঠান করতেছে তাদের সবার জন্য কিন্তু আইএফআরএস ম্যান্ডেটরি এবং সিকিউরিটি জেন এক্সচেঞ্জ কমিশন অনুযায়ী তাদের একটা রুলস আছে সেই রুলসও কিন্তু আমাদেরকে ম্যান্ডেটরি করেছে সো আইএফআরএস এখন অলমোস্ট সবার জন্য ম্যান্ডেটরি আর একটা কনসেপ্ট অ্যাকাউন্টিং ওয়ার্ল্ডে জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিস আপনারা যারা আমেরিকান বই পড়েছেন কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে তারা কিন্তু এই টার্মটার সাথে বেশি পরিচিত কারণ আমাদের এখানে আমেরিকান বই পড়ার একটা প্রবণতা আছে এবং বইগুলো ভালোও আসলে এই জন্যই পড়া হয় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে আমরা অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড গুলোকে আমাদের বাংলাদেশের স্ট্যান্ডার্ড হিসেবেই আমরা পরিচিত করি তো তাতে আসলে কোনো হেরফের হয়নি এক বিন্দু হেরফের হয়নি একদম হুবহু যেটা আইএস ছিল ওটাকে আমরা বিএস নামে ডাকতাম তো এর কিছুদিন পরে এই আঠারো সালে এসে আইসিআই ফিল করলো যে আসলে এই বিএস বলে কোনো লাভ হচ্ছে না বরং ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ড আমরা ফলো করি এই কথাটা হারিয়ে যাচ্ছে ধরুন একজন বিদেশি বাংলাদেশি একটা কোম্পানির ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট দেখছে সে দেখতে পাচ্ছে বাংলাদেশের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট তৈরি হয়েছে অসুবিধাটা লক্ষ্য করি তো তাহলে সে কি ভাববে সে তো জানে না যে আসলে আইএসি এখানে একদম হুবহু বিএস নামে নেওয়া হয়েছে এই কথাটা তো তার জানা নেই তাহলে সে ভাববে যে বাংলাদেশের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোধ হয় তাহলে ভিন্ন সো যদি অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ভিন্ন হয় তাহলে সেটা কিন্তু কম্পেয়ারেবল হয় না আপনি একটা বাংলাদেশের কোম্পানি মনে করুন একটা সিমেন্ট কোম্পানি আর একটা মনে করুন উগান্ডার একটা সিমেন্ট কোম্পানি এই দুইটা কোম্পানির আপনি একজন ইনভেস্টার আপনি এখন উগান্ডায় ব্যবসা করেন আপনার চিন্তা হচ্ছে আপনি বাংলাদেশেও একটা সিমেন্ট ফ্যাক্টরি ওপেন করবেন এরকম চিন্তা থেকে বাংলাদেশি সিমেন্ট কোম্পানি কয়েকটা ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট আপনি জোগাড় করলেন জোগাড় করে আপনি এখানে বুঝতে চেষ্টা করতেছেন এখানে বিদ্যুৎ খরচ কেমন এখানে পানির খরচ কেমন এখানে প্রোডাকশন কস্ট কি হয় এখানে কি কি চ্যালেঞ্জ আছে এগুলো তো অ্যানুয়াল রিপোর্ট গুলোর মধ্যে থাকে অনেক ইনফরমেশন থাকে সেটা তো আপনি এগুলো বুঝলেন কিন্তু যদি আপনি দেখেন যে এটা বাংলাদেশ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তৈরি হয়েছে আর মনে করুন যে উগান্ডায় কোন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী করে আমি জানি না ধরে নেই যে তারা ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী করে তাহলে আপনার কাছে কি হবে আপনার কাছে মনে হবে যে তো এটা তো ভিন্ন স্ট্যান্ডার্ড তাহলে আমার ফিগার গুলো যা দেখাচ্ছে এটা ডিফারেন্ট কিছু হতে পারে আমার স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টে যদি তৈরি হতো তাহলে এটা ডিফারেন্ট কিছু হতো তো তাহলে কম্পারেবিলিটি হারিয়ে যায় এই কম্পারেবিলিটি ঠিক রাখার জন্যই আইসিবি উপলব্ধি করলো যে আসলে আমাদের এই বিএস নামটা দেওয়া ঠিক হচ্ছে যখন ইন্টারন্যাশনাল এখন স্ট্যান্ডার্ড বলতেছি তখন সবাই বুঝতেছে যে এটা আসলে কোন স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী তো আসলে এতটুকু পার্থক্যের কারণে শুধু নামে একটা পরিবর্তন হয়েছিল আবার সেই পরিবর্তনটাকে বাতিল করে আগের জায়গায় ফিরে গেছে সো এখন আমরা যখন এই ছিল না তখন কিন্তু প্রত্যেকটা দেশের একটা আলাদা আলাদা গ্যাপ ছিল জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্রিন্সিপাল অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিস এই অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিস বলতে আসলে কি বোঝানো আপনার অ্যাকাউন্টিং করার জন্য যতগুলো আইন কানুন নিয়ম নীতি আছে আইন কানুন এবং নিয়ম নীতি এই সবগুলো মিলেই সেটাকে বলা হয় জেনারেলি অ্যাকসেপ্টেড অ্যাকাউন্টিং প্র্যাকটিস ধরুন আমাদের পৃথিবীতে এই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বলে কিছু নেই তাহলে এক এক দেশের অ্যাকাউন্টিং এক এক রকম হবে যদিও তারা সবাই লুকা পেসিওলির সেই ডাবল স্ট্যান্ডার্ড অ্যাকাউন্টিং ফলো করছে তারপরে অ্যাকচুয়াল বেসিস অফ অ্যাকাউন্টিং ও বহুকাল আগেই চলে এসছিল মানে সো অ্যাকাউন্টিং অনুযায়ী করছে কিন্তু তারপরেও সেম স্ট্যান্ডার্ড না থাকার ফলে এক এক দেশের ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট এক এক রকম হয়ে যেতে পারে একই ইনফরমেশন 
এক এক দেশের অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ডের কারণে অঙ্কটা বেশি বা কম হতে পারে এরকম কিছু প্রবলেম আমি ফেস করেছি জিপার্স নামে একটা কোম্পানি আছে আপনারা জেনে থাকবেন এবং আপনারা যত জামা কাপড় পড়েন তার মধ্যে দেখবেন যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ওয়াই কে কে জিপার্স এর জিপারটা পাবেন শার্ট প্যান্ট বা জ্যাকেট এগুলোতে এই যে জিপার ব্যবহার হয় এটা হলো ওয়াই কে কে ওয়াই কে কে আমি অডিট করতাম আপনার দিনের স্টুডেন্ট হিসেবে স্টুডেন্ট পরে বোধ হয় একটু ম্যানেজারিয়াল রোলেও চলে আসছে সুপারভাইজার ওরকম সময় আমি করতাম তো ওদের একটা রিকোয়ারমেন্ট ছিল ওদের গ্লোবালি ওরা ওদের অডিটর ছিল আর্থার অ্যান্ডারসন তো আর্থার অ্যান্ডারসন ওদের গ্লোবাল তখন অডিটর ওই হিসেবে বাংলাদেশে যেহেতু আকনাবিন ছিল আর্থার অ্যান্ডারসনের রিপ্রেজেন্টেটিভ তারা বাংলাদেশে আকনাবিন কে তাদের অডিটর হিসেবে নিয়োগ করল তো ওই অডিটটা করতে গিয়ে আমাকে বাড়তি দুইটা কাজ করতে হবে একটা হচ্ছে এই ফাইন্যান্সিয়াল জাপানিদের ওরা হচ্ছে জাপানিজ কোম্পানি জাপানিজ অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী আমাদের এই ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা তৈরি করলে ফিগারটা কি কি দাঁড়ায় আমার সেরকম একটা ভার্সন করে দিতে হতো তাদের তো দেখেন আমরা এখানে লোকাল লয়ের জন্য তখন আমরা এই ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অ্যাপ্লাই করছি সেই অনুযায়ী তৈরি হচ্ছে আবার জাপানি স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা কি হবে সেটা কিন্তু একটু ডিফারেন্ট ফিগার দিত খুব বেশি যে পার্থক্য তা না তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অনেক বড় পার্থক্য হয়ে যেত তো তখন আমাকে এই কাজটা করতে হতো এটা আমি আজকে থেকে প্রায় বাইশ চব্বিশ বছর আগের কথা বলছি তো এক এক দেশে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এক এক রকম ছিল তারপরে ধীরে ধীরে কিন্তু এখন পৃথিবীর বেশিরভাগ দেশ ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড অনুযায়ী কাজ করে তবে তার মধ্যে এখনো যেই প্রধান দেশটা আসে নাই সেটা হচ্ছে আমেরিকান আমেরিকান অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড তারা কিন্তু এখনো সেপারেট তারা বলে ইউএস গ্যাপ আমরা যখন ছাত্র আপনাদের মতো বয়সী বা আপনাদের থেকে কিছু কম তো তখন কিন্তু আমরা ইউএস গ্যাপ ইউকে গ্যাপ এগুলো নিয়ে অনেক ডিবেট যে ইউএস গ্যাপ এভাবে বলেছে ইউকে গ্যাপ এভাবে বলেছে বিশেষ করে আমার বিশ্ববিদ্যালয় জীবনে তখন আমাদের এই ডিবেটটা বেশি ছিল তখনও আমাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড ভালোভাবে আসেনি আইসিএবি অ্যাডপ্ট করেছে কিন্তু তার ইমপ্লিকেশন ততটা ভালো করে হয়নি যার জন্য আমরা বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকাকালীন এই আইএস সম্পর্কে ভালো করে জানতাম না তো আমরা ওই ডিবেটটা করতাম যে ইউএস গ্যাপ অনুযায়ী অ্যাকাউন্টিং করলে এরকম হয় ইউকে গ্যাপ অনুযায়ী হলে এটা হয় এই দুইটা গ্যাপই আমাদের কাছে খুব প্রমিনেন্ট ছিল এবং তখন কিন্তু আলাদা আলাদা গ্যাপ ছিল কানাডিয়ান গ্যাপ তারপরে অস্ট্রেলিয়ান গ্যাপ এগুলো মানে নাম করা যেগুলো সেগুলো কথা বলছি সিঙ্গাপুরের গ্যাপটাও তখন খুব আলোচনা ছিল এরপরে যখন অ্যাকাউন্ট ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড আসলো তারপর ধীরে ধীরে এই দেশগুলো ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড গ্রহণ করতে লাগলো এরপরে আমাদের একটা অ্যাকাউন্টিং এর হারমোনাইজেশন বলে এটাকে হারমোনাইজেশন হয়েছে তো এখনো পুরোপুরি হয়নি এখনো অনেক দেশ আছে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এর বাইরে এবং গত আমি দেখছি অন্তত বিশ পঁচিশ বছর ধরে আমেরিকান অ্যাকাউন্টেন্টরা তারা এবং এই আমাদের ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড এর যে বোর্ড আইএসবি এদের একটা যৌথ কমিটি আছে এরা দুই দেশের অ্যাকাউন্টিং কে সিমিলার করার চেষ্টা করছে কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমেরিকানদের কাছ থেকে কোনো একটা নিয়ম নিয়ে তারা আইএফআরএস এর মধ্যে দিচ্ছে আবার আইএফআরএস থেকে কিছু একটা নিয়ম নিয়ে ওরা ওদের ওদের ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং বোর্ডের নাম হচ্ছে এফ এস বি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বোর্ড ইউএস এর যেটা এফ এস বি আবার এখান থেকে কিছু নিয়ে ওদের মধ্যে ইনক্লুড করছে যতটুকু করা যায় ওরা খুব স্লো আগাচ্ছে মানে খুব দ্রুত কোনো কাজ করছে না যাতে ওদের বড় মার্কেটে ইম্প্যাক্ট না করে সো গ্র্যাজুয়ালি এই দুইটার হারমোনাইজেশন এখনো শেষ হয় নাই এরা হারমোনাইজ হতে হতে আস্তে আস্তে এই শুধু একটা জিনিসই থাকবে ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড বা ইন্টারন্যাশনাল ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড আর ইউএস গ্যাপটাও আসলে ভবিষ্যতে থাকবে না সো এই ক্ষেত্রে আমরা যারা বাংলাদেশের অ্যাকাউন্টেন্ট আমাদের কিন্তু একটা অ্যাডভান্টেজ আছে বাংলাদেশ ওয়ান অফ দ্য ফার্স্ট জেনারেশন কান্ট্রিজ হু হ্যাভ অ্যাডপ্টেড ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সো আমাদের জন্য এই আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টদের জন্য খুব ভালো মার্কেট হচ্ছে আফ্রিকা আমরা ইউরোপের দেশগুলোতে আমাদের অনেক মার্কেট ছিল যদিও আমরা খুব ভালো করতে পারিনি সেখানে 
আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টরা কিন্তু কানাডা এবং অস্ট্রেলিয়াতে খুব ভালো করেছে অনেক মানুষ আমাদের কিন্তু এই দুইটা দেশে আছে মিডল ইস্টার্ন কান্ট্রিগুলোতেও আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টদের একটা বাড়তি ডিমান্ড তৈরি হয়েছে এটার জন্য অনেক মানুষ কিন্তু আপনার দুবাই এবং মিডল ইস্টার যে ইম্পর্টেন্ট শহরগুলো এইসব জায়গাতে আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টরা কিন্তু কাজ করছে এই অ্যাডভান্টেজটা আমরা পেয়েছি এই ইন্টারন্যাশনাল স্ট্যান্ডার্ডটাকে খুব আর্লি অ্যাডপ্ট করার কারণ তা আমার মনে হয় যে আমরা এখানে গ্যাপ এবং আই এস এর একটা রিলেশনশিপ ভালোই আলোচনা করতে পেরেছি এবং আমাদের বাংলা এখন যদি কেউ আপনাকে জিজ্ঞেস করে বাংলাদেশ গ্যাপ কি তাহলে আপনাকে তিনটা জিনিসের কথা বলতে হবে যে যদি একটা নন লিস্টেড কোম্পানি হয় তাহলে আমার গ্যাপ হচ্ছে কোম্পানি ল প্লাস আইএফআরএস আর যদি আমার একটা লিস্টেড কোম্পানি হয় তাহলে আইএফআরএস প্লাস কোম্পানি ল प्रचलन नई बना जाए तब धारणा हलो मानुष आस्था रखते फानसियलेशन रेकर्डिंग क्या सुविधा मत करते आलोचना शुरू है গাইড করা শুরু করছে ট্রানজেকশন এবং ইভেন্টের রেকর্ডিং বা ক্লাসিফিকেশন এগুলো নিয়ে কোনো কথা বলছে হ্যাঁ এই জায়গাটা একটু স্পষ্ট থাকবে সো আমরা ফাইন্যান্সিয়াল এবং নামটাও দেখেন ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড মানে অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড কিন্তু বলা হয় এই যে আমাদের আগে নাম ছিল ইন্টারন্যাশনাল অ্যাকাউন্টিং স্ট্যান্ডার্ড সেখান থেকে যে আইএফআরএস এসেছে এসেছে বলতে এই কারণ रिपोर्ट कर आलाप कर फाइनेंसियल रिपोर्टिंग बड़ो 
রিপোর্টিং নিয়ে আপনাকে গাইড করছে আপনি কিভাবে রিপোর্টিং করবেন সে নিয়ে কথা বলছে যার জন্য ওর নামের মধ্যে অ্যাকাউন্টিং জিনিসটা থাকলে এটা কিন্তু ভুল বলা হয় নাম নামটা সঠিকভাবে হয় না এই সেন্স থেকেই ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ডে চলে এসছে তো আপনাকে এই ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্টিং স্ট্যান্ডার্ড ব্যবহার করতে হবে এবং এখানে আপনার কোন আর কোন এবং সেটা হচ্ছে বলা হয়েছে এক্সট্রিমলি রেয়ার কেসেস ধরুন এমন একটা সিচুয়েশন এর অ্যাকাউন্টিং আপনি করতে যাচ্ছেন যেটা সম্পর্কে बहरे অথবা আর একটা সিচুয়েশন হতে পারে খুব এক্সট্রিমলি রেয়ার কেস যে আপনার সিচুয়েশনটা এরকম এবং সেক্ষেত্রে আইএফআরএস এ বলাও আছে কিন্তু আইএফআরএস অনুযায়ী যদি আপনি অ্যাকাউন্টিং করতে যান তাহলে সেটা আসলে ফেথফুল রিপ্রেজেন্টেশন হয় না আপনি অ্যাকাউন্ট্যান্ট হিসাবে এটা আপনি বুঝতে পারছেন যে আপনি যদি এখানে আইএফআরএস ফলো করেন তাহলে আপনার আপনার যারা ইউজার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টের ইউজার যারা তারা একটা ভুল তথ্য পাবে তারা সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারবে তাহলে আপনাকে ডিপার্চার করতে হবে শুধু এই রকমের কোন সিচুয়েশন তৈরি হলে তখন আপনি আইএফআরএস কে ওভারুল করতে পারেন পড়ে না যদি স্যার একটা এক্সাম্পল দিয়ে যদি বলতেন স্যার এই যে এক্সট্রিমলি রেয়ার কেস এর এক্সাম্পল আমার জীবনে আসে নাই আমি এক্সাম্পল দিতে পারবো আমি কত পঁচিশ এই জীবনে আমার কাছে এরকম কোন এক্সট্রিমলি রেয়ার কেস আসে নাই যে আমার অ্যাকাউন্টিং ডিপার্ট করতে হয়েছে তবে এরকম কয়েকটা সিচুয়েশন এসেছিল বিশেষ করে আমি যখন অডিটে পরবর্তীতে ওই বিষয়টা নিয়ে আমরা ওই ব্যাংককে তো জানালাম তারপরে আমরা সেন্ট্রাল ব্যাংকের সাথে বসলাম বিষয়টা নিয়ে এবং ওই সময় আমরা আইএফআরএস কেই মেনটেন করেছি এবং পরবর্তীতে সেন্ট্রাল ব্যাংক তার অ্যাকাউন্টিং গাইডলাইন পরিবর্তন করে ওই জিনিসগুলোকে অ্যাডপ্টেড করে নিয়েছে এরকম একটা অভিজ্ঞতা আমার হয়েছে কিন্তু সেই সমস্যাও এখন আর কিন্তু নেই তবে আর একটা জিনিস মনে রাখতে হবে যখন আপনার অ্যাকাউন্টিং করতে গিয়ে কোনো স্পেসিফিক ল আছে আইন যখন নির্দিষ্ট করে কিছু করতে বলছে তখন কিন্তু আইনের ভূমিকা আইএফআরএস এর উপরে আগে আপনাকে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে আপনাকে বাংলাদেশের আইনকে মানতে হবে আপনাকে তখন অ্যাকাউন্টিং ল অনুযায়ী করতে হবে এবং প্রভাবিত করে এমন ফিগার যে ফিগারটা আপনার ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট যারা ব্যবহার করবে বা করে তাদের সিদ্ধান্তকে প্রভাবিত করে এখন ব্যাপারটা অঙ্ক করি অঙ্ক করে 
যেটা যদি এক্সপেন্ডিচার হয় তাহলে এটাকে আমরা এত টাকা পর্যন্ত ম্যাটেরিয়াল মনে করব এটা যদি অ্যাসেট হয় তাহলে এত টাকা পর্যন্ত এরকম ভাবে আমরা একটা অঙ্ক দাঁড় করি তো মূল কথাটা হচ্ছে এটাই যেটা ইনভেস্টরের বা मध्य रखते हैं मन कर फिटे बचरे प्रफिट है एक कोटी टाइम तो पांच लाख टाइम बड़ो फिगर शेयर उंटिंग কারেন্ট অ্যাসেট হিসেবে দেখাবো এবং এগুলো একটা সেল ভ্যালু দেখাবো যে উইদিন নিয়ার ফিউচার আমরা কত টাকা সেল করতে পারবো এখন সেল ভ্যালু বা তাদের রিয়েলাইজেশন ভ্যালুটা আমি কিভাবে ধরবো কিসের উপর বেস করে আমি রিয়েলাইজেশন ভ্যালুটা ধরবো এটা কারেন্ট মার্কেট প্রাইস আপনি ধরেন একটা পুরনো অ্যাসেট আছে ধরেন মেশিনারিজ ওকে ফ্যাক্টরি মেশিন ওই মেশিনটা আপনি বুক ভ্যালু আছে মনে করুন 100 টাকা কিন্তু এখন আপনি কোম্পানি আপনি বন্ধ করে দিচ্ছেন এটা বাজারে সবাই জানে ওটা এই খবরটা যদি না জানতো তাহলে হয়তো ওই একশো টাকার অ্যাসেট একশো টাকার যেটা ক্যারিং অ্যামাউন্ট এটা হয়তো আপনি বাজারে সত্তর টাকায় বিক্রি করতে পারতেন কিন্তু সবাই জেনে গেছে যে আপনার কোম্পানি এখন লিকুইডেট হয়ে যাবে এটা ক্লোজ হয়ে যাচ্ছে তখন কিন্তু আপনার জিনিসের দাম বাজার দাম আরো কমে যাবে তখন আপনি হয়তো ওটা পঞ্চাশ টাকা বিক্রি করতে পারবেন তাহলে এই পঞ্চাশ টাকা কি আপনার রেকর্ড করতে शोध कर बंद कर दिए चले गोटिटी कारण कौन चे बसे रेखे दीजिए 
কারেন্ট পর্যায়ে একদম রিয়েলিস্টিক পর্যায়ে নিয়ে আসতে হবে ওকে শান্তি আসসালাম ঠিক ভালো স্যার একটা কোশ্চেন ছিল স্যার হ্যাঁ বল স্যার ব্রেকআপ বেসিসে স্যার আমরা যখন যাব স্যার তখন একটা যদি জার্নাল এন্ট্রি বলতেন স্যার এসেপ্টটা স্যার আমরা রিডিউস করলাম ফেয়ার ভ্যালুতে স্যার তাহলে স্যার অপোজিট সাইডে কি করব সেটা কি স্যার আনরিয়েলাইজ এক্সপেন্স বা এরকম কিছু থাকাবো নাকি স্যার হ্যাঁ আপনাকে একটা আসলে লস হিসেবে নিতে হবে আসলে আনরিয়েলাইজড তো না এটা আপনার অলমোস্ট রিয়েলাইজড মানে অলমোস্ট বলছি যে আপনি তখন কি করতে পারেন সর্বোচ্চ একটা এই আমরা কিছু অ্যাকাউন্ট করি না যে এই আনরিয়েলাইজড গেইন অর লস ওরকম একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করে ওটার মধ্যে আপনি রেখে দিতে পারেন কারণ আজকে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্টটা তৈরি করছেন কিন্তু জিনিসগুলো আসলে বেচা হবে আরো নয় মাস পরে এই নয় মাসের মধ্যে আসলে ফিগারে কিছু ওঠা নামা তো ঘটবে সো সেইটুকু অ্যাডজাস্ট করার জন্য ওরকম একটা আনরিয়েলাইজড গেইন অর লস এর মতো একটা অ্যাকাউন্ট ক্রিয়েট করতে পারেন স্যার তাহলে কি মানে এটা একটা আলাদা করে প্রভিশন ক্রিয়েট করার মতো হ্যাঁ হ্যাঁ डेबिट कर আবার লাইবিলিটি অ্যাকাউন্টকে ডেবিট করে ওখানে ক্রেডিট করে দিলেন এরকম হতে পারে একটা এক ফিগারে নিয়ে আসাটাই বেটার একটা অ্যাকাউন্টে নিয়ে আসা বেটার তাহলে দেখতে সুবিধা একসাথে আপনার এটা নেট ইফেক্টটা কত ওই অ্যাকাউন্টে দেখা যাবে স্যার গোইং কনসার্ন হলে তো আমরা হলো পরে ব্রেকআপ বেসিসে আমরা কাজ করব সো এটা তো স্যার আমরা করব না ম্যানেজমেন্ট থেকে আমাদের করে দিবি নাকি স্যার দা ম্যানেজমেন্টের কাজ এটা কখন অডিটর এর সাথে भविष्य नविष्य अंधकार बंद कर बंद कर दे मार्च करा तो एक कथा ना मार्च कर ले तो चलते थे तैना मार्च हो गो अथवा क्यों एक्र कर लो तक किंत्रपति गो फेले दी क्योंकि कम्पानी बंद कर दी क्योंकि जंत्रपति गो बेचे दी प्रबंध लिखें तो एक प्रकाशनल আমাদের তো ক্লাস শেষ মানে ফর্মাল ক্লাস তো শেষ স্যার আমি আমি আপনাকে একটা মেসেজ পাঠিয়েছিলাম মানে আমি কি তা অফ টপিক একটা প্রশ্ন করতে পারি ইস্যুটা যেহেতু উঠলই আর আপনি সম্ভবত মেসেজটা খেয়াল করেন নি না মেসেজ দেখিনি আমি আগেই বলেছি যে রেকর্ডিং স্টপড স্যার আমি আমার করব প্রশ্নটা স্যার মানে এটা এটা ক্লাসের সাথে একেবারে রিলেভেন্ট না একেবারে রিলেভেন্ট না আপনার অনুমতি নেই কোনো অসুবিধা নেই স্যার আপনি 6 তারিখে একটা সমকালে একটা ইয়ে লিখেছিলেন একটা আর্টিকেল লিখেছিলেন আমি ওটা দেখেছিলাম আচ্ছা তো মানে এটা সাবজেক্টটা ছিল অনেকটা এরকম যদি ভুল না বলে থাকি অর্থনীতির চেয়ে দৃষ্টিভঙ্গি रिलेटेड একটা মানে ওটা হ্যাঁ এই একটা ইয়েটা তো স্যার ওটা আমি দেখছিলাম তখন তখন পর্যন্ত স্যার আমি আপনাকে চিনতাম না বা আমি 
মানে একেবারেই ইয়ে করে দিই যে আপনার সাথে আমার এরকম ক্লাসে করে দেখা হয়ে যাবে তখন থেকে আমার একটা ইয়ে ছিল মানে এরকম একটা মানে আপনি স্যার একদম আমার মনের কথাটাই বলে দিয়েছেন মানে আপনি যদিও এখানে সম্ভবত একটু মানে ইয়ে করে লিখেছেন অত ডিরেক্ট ফর্মে বোধ হয় লেখেননি জিনিসটা যে মানে এখানে কি একটা এগ্রিগেটেড একটা মানে লোভের যে ব্যাপারটা আমাদের বিজনেস কমিউনিটির যে একটা ব্যাপারটা আছে এবং একটা আশাবাদের যে একটা ব্যাপার আছে কান্ট্রি আসলে নিরাশা হবার ব্যাপার নাই বা এরকম একটা ব্যাপার না আপনি কি স্যার আমি কি আসলে টোনটা কি ঠিক মতো ধরতে পেরেছি ঠিক ব্যাপারটা এরকম না যে আমাদের ইয়ে করে একটা কাইন্ড অফ ইন্ডিউস ফর্মে মানে আমাদের উপর চাপিয়ে দাও ক্রাইসিস তো এইটা নিয়ে আসলে মানে যতখানি আতঙ্কিত হয়েছে আমরা আসলে অতখানি আতঙ্কিত আদৌ হওয়ার দরকার ছিল কি না এইটা একটা মানে একটা একটা ব্যাপার এরকম একটা টোন আমার আপনার লেখার মধ্যে আমি কোথায় জানি মনে হচ্ছে যে আমি পেয়েছিলাম কিনা স্যার আমাদের এখানে অনেক লোকজন বলেছে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হয়ে যাচ্ছে আমাদের ঋণ বৈদেশিক ঋণ যেগুলো আছে এগুলো পেমেন্টের সক্ষমতা আমাদের থা নাই আমরা বিপদে পড়ব আমাদের এখানে দুর্ভিক্ষ হয়ে যাবে আমাদের এখানে আহ দেউলিয়া হয়ে যাবো এরকম অনেক কথাবার্তা অনেক লোকজন বলেছে এই কথাগুলো মূলত বলেছে পলিটিক্যাল লোকেরা এবং সেই কথাগুলোকে আসলে এক রকমের সমর্থন দিয়েছে আমাদের দেশের বড় বড় নাম করা কিছু অর্থনীতি তো আমার লেখাটা আমি শুধু এই দিন না আসলে এই বিষয়ে আমার আরো কয়েকটা লেখা ছিল এবং টেলিভিশন টক শোতেও আমি কথা বলেছি এই বিষয় নিয়ে আর ছোট ছোট করে আমি ফেসবুকেও লিখি মানে প্রায় প্রতিদিনকার ঘটনাগুলি আমার ফেসবুকে থাকে একেবারে প্রতিদিন না ধরেন আমি একটু অর্থনীতি বিষয়টাকে বেশি গুরুত্বের সাথে দেখি তো হয়তো দু চার দিন পরপরই আমার কোনো না কোনো ফেসবুক পোস্ট থাকে বা দু তিন দিনেও থাকে আবার কোনো কোনো সময় একদিনেও তিন চারটা পোস্ট হয় এরকম আর কি ইরেগুলার বাট ইরেগুলার এর মধ্যেও এক রকমের রেগুলার তো আমি ফলো করছিলাম এবং আমি দেখছিলাম যে আসলে এই যে কথাগুলো বলা হচ্ছে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হওয়ার কোন কারণ আমি অর্থনীতিটা যেভাবে বুঝি যদিও আমি অর্থনীতির ছাত্র না কিন্তু আমাদের অ্যাকাউন্টেন্টদের তো আসলে অর্থনীতি করতে হয় এবং কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে গেলে যদি আপনি অর্থনীতি না বোঝে দেশের অর্থনীতি কোন দিকে যাচ্ছে ইন্টারন্যাশনাল ইকোনমি কোন দিকে যাচ্ছে এই এটা জানা বোঝার আগ্রহ কিন্তু আমার কর্মজীবনে আমি কাজ করতে গিয়ে দেখছি যে আমার আমি যদি ফরেন কারেন্সি ওঠে উঠবে না নামবে এই ব্যাপারে আমার কোনো আন্ডারস্ট্যান্ডিং না থাকে তাহলে ব্যাংকাররা আমাকে ঠকায় বেশি নিয়ে নেয় রেট তারপরে ধরেন এই পার্চেস যারা করে আমি যদি গ্লোবাল ম্যাটেরিয়াল প্রাইস ট্রেন্ড না বুঝি তাহলে সাপ্লাই চেনের লোকেরা যা বলে টলে ওদের সাথে ওদের কথা আমরা ভালো বুঝতে পারি না ওদেরকে ভালো চ্যালেঞ্জ করতে পারি না আমার প্রাইস ভ্যারিয়েন্স বেশি হয়ে যায় মানে একদমই আমি অ্যাকাউন্টেন্টের জায়গা থেকে বুঝি এইগুলোকে বুঝতে গিয়ে আসলে আমার একটা ওয়ার্ল্ড ইকোনমি সম্পর্কে এবং মানে দেশের অর্থনীতি সম্পর্কে আমার একটা মোটামুটি ধারণা হওয়া শুরু হলো এবং আস্তে আস্তে সেটা দেখলাম যে যথেষ্ট একটু পরিপক্ব অবস্থায় আসছে ইভেন যখন আমি বড় বড় অর্থনীতিদের বিদ্যের কথাবার্তাকে আমি সবসময় যখন নিতে পারি না তখন বুঝলাম যে আসলে আমি অনেক কিছু বুঝতে শুরু করছি তখন থেকে আমি লেখা শুরু করছি তো লিখছি এইসব বিষয় নিয়ে তারও প্রায় দশ বারো বছর তো হবেই শ্রীলঙ্কা হয়ে যায় শ্রীলঙ্কার শ্রীলঙ্কা হওয়ার পেছনে মেজর দুই তিনটা কারণ ছিল আমি আগের আরেক লেখার মধ্যে সেগুলো নিয়ে লিখেছি এবং এর মধ্যে একটা টেলিভিশনে আমি এগুলো বলেছি কথা যে শ্রীলঙ্কার প্রধান যে কারণটা ছিল ওদের এই ক্রাইসিস তৈরি হওয়ার সেটা হচ্ছে কোভিড এর কারণে ওদের ইকোনমির একটা বড় অংশ হচ্ছে ট্যুরিজম থেকে আসে প্রায় টেন পার্সেন্ট ওদের জিডিপি টেন পার্সেন্ট আসে ট্যুরিজম থেকে কোভিড এর কারণে এই টেন পার্সেন্ট ইনকাম তাদের হয় 
তার মানে টেন পার্সেন্ট ফরেন কারেন্সি আসেনি তাদের দেশে তারপরে আরেকটা মেজর কারণ ছিল যে ওরা হঠাৎ করে সিদ্ধান্ত নিল যে তারা কোনো রকমের রাসায়নিক সার ব্যবহার করবে না রাসায়নিক সার ব্যবহার না করার ফলে হঠাৎ করে বন্ধ করে দেয় এবং তারা অর্গানিক সার ব্যবহার করতে গেল এর ফলে যেটা হচ্ছে যে প্রোডাকশন কম হয়েছে এবং সেটা হিউজ কম হচ্ছে অনেক কম হয়েছে ওদের এরকম আপনি দেখেন যে তার উপরে ওদের আর এক সমস্যা ছিল যে ওরা আসলে হাইলি ইনডেপটেড ওরা যে সব জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করার দরকার ছিল না সেই সব জায়গায় ইনভেস্টমেন্ট করে ওরা বিদেশিদের কাছে ঋণি হয়েছিল এই তিনটা মেজর কারণ আর চতুর্থ আর একটা কারণের কথা বলা যায় যে ওরা অনেক দুর্নীতি তারপরে স্বেচ্ছাচারিতা অপ্রয়োজনীয় বিলাসিতা এরকম অনেকগুলো ব্যাপারও ছিল তবে এগুলোর ইম্প্যাক্ট কিন্তু ছোট মেজর ইম্প্যাক্ট গুলো প্রথম যে দুই তিনটা বললাম সেটা তো আমাদের অর্থনীতিতে তো এর একটা কারণ হলো উল্টো আমাদের অর্থনীতিতে এক্সপোর্ট থার্টি ফোর পার্সেন্ট আমার লাস্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ারে থার্টি ফোর পার্সেন্ট আমার এক্সপোর্ট বেশি আমার রেমিটেন্স ইনকাম বেশি থার্টিন পার্সেন্ট অথচ এখানে কিছু লোকজন বলতেছে বাংলাদেশ শ্রীলঙ্কা হচ্ছে তো এদের প্রতি আমার একটা ধরেন আমি খুব বিরক্ত বোধ করেছি এসব মানুষদের তার জন্য এগুলো যে ব্যথিক কথা এগুলো আমি বিভিন্ন সময় লিখেছি তো ওইটারই যেহেতু জুনে এসে আসলে আমাদের আমাদের এখানে যেটা হয়েছিল সেটা হলো আমাদের দেখি তার প্রধান একটা কারণ হচ্ছে আমাদের ইম্পোর্টেড আইটেমের দাম বেড়ে গেছিল ইন্টারন্যাশনাল দাম তারপরে ডলারের ইয়ে হয়েছে ডলারের দাম কিন্তু সারা পৃথিবীতে দশ বারো পার্সেন্ট বেড়েছে মেজর কারেন্সি গুলোর ধরেন ইউরো তারপরে পাউন্ড স্টার্লিং জাপানি ইয়েন এগুলো সবে যাওয়ার কারণে ন্যাচারালি আমাদের কিন্তু দশ পার্সেন্ট দাম বেড়ে গেছে তারপরে হলো আমাদের এখানে এক্সপোর্ট বেশি হয়েছে এক্সপোর্ট বেশি হলে তার জন্য কিন্তু আপনাকে বাড়তি ইম্পোর্টও করতে হবে কারণ আমাদের বিশেষ করে গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রি প্রায় বিশেষ করে কোভিড এর সময় মানুষ আমাদের ব্যবসায়ীরা একটা আনসার্টেন সিচুয়েশনে তারা নতুন কোন ইনভেস্টমেন্ট করেনি তারা একটু চুপ করেছিল যে দেখছিল যে আসলে কি হয় যেই কোভিড চলে গেল গত বছরের আগস্ট সেপ্টেম্বর মাসের পরে কোভিড আসলে নেমে গেল তারপরে কিন্তু আস্তে আস্তে আমাদের ইকোনমি ওপেন হওয়া শুরু তো আপনি ইন্টারেস্টিংলি আপনার যদি সেন্ট্রাল ব্যাংকের ওয়েবসাইটে গিয়ে ডেটা গুলো দেখেন দেখবেন যে আমাদের এখানে জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি মার্চ এপ্রিল এই চার মাসে আমাদের হিউজ ইম্পোর্ট হয়েছে এই হিউজ ইম্পোর্টের মধ্যে দুইটা খুব ইম্পর্টেন্ট জায়গা একটা হচ্ছে বাড়তি আমদানির রপ্তানির জন্য বাড়তি আমদানি এবং আমাদের ইনফ্রাস্ট্রাকচার ইনভেস্টমেন্ট আমাদের অনেক বেশি হয়েছে আপনি ক্যাপিটাল মেশিনারিজ এর একটা ক্ষেত্র আছে ওইটাই দেখবেন যে আমাদের অনেক অনেক টাকা বাড়তি লাগেছে ক্যাপিটাল মেশিনারিজ আনতে এবং আরো একটা ব্যাপার ছিল আপনার নিশ্চয়ই সবাই মনে থাকবে যে কোভিড শুরু হওয়ার পরে আমাদের সরকার ঘোষণা করেছিল যে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় খাত ছাড়া আমরা কোনো কিছু ইম্পোর্ট করব না কারণ ওটা তো কনসালটেন্ট টাইম তো সবাই যার যার সম্পদ নিয়ে চুপচাপ বসে থাকার সময় ছিল তো কোভিড চলে যাওয়ার পরে আমাদের সব ইনফ্রাস্ট্রাকচার গুলোর আবার সব কাজকর্ম শুরু হয়ে গেল তো তাদের জন্য অনেক র ম্যাটেরিয়াল আনতে হলো ইনভেস্টমেন্টের জন্য তো এইসব কারণে আমাদের আমদানি অনেক বেশি হয়েছে তো এই বাড়তি আমদানির জন্য আমাদের রিজার্ভ কমে গেছে এটা ঠিক আপনার সেভিংস থেকে আপনি বাড়তি খরচ করেছেন তার মানে তো এই না যে আপনি গরিব হয়ে গেছেন আপনার সেভিংস ছিল আপনি সেখান থেকে খরচ করেছেন এবং আপনার কৃষি আপনার সেবা যতগুলো আমাদের অর্থনৈতিক খাত আছে সবগুলো আপনার খুব ভালো পারফর্ম করতেছে সো ইউ আর নট উইক সাময়িক একটা সংকট কিন্তু এইটা নিয়ে আমরা এটা একটা পারমানেন্ট একটা কি বলবো একটা সমস্যায় রূপান্তরিত করে ফেলছে কিনা মানে এই এরকম একটা আঙ্গি কি বোঝাতে চাচ্ছেন যে এই ব্যাপারটা আসলে আমাদের চিন্তা ভাবনা দিয়ে আমাদের মাথার মধ্যে আমরা জিনিসটাকে পারসিভ করে সমস্যাটাকে তৈরি করে ফেলেছি 
সাধারণ মানুষ তো করে নাই সাধারণ মানুষের মধ্যে আসলে যে ধারণাটা দেয়া হয়েছে তারা কিন্তু আসলে ভয় পেয়েছে আমি আমার আত্মীয় স্বজন বন্ধু বান্ধব যাদের সাথে কথা হয়েছে সবাই কিন্তু একটু দেখেছি ভয়টাকে তার মানে স্যার ইনজেক্ট করে দেওয়া হয়েছে হ্যাঁ এইটা কিছু খারাপ লোক তাদের মধ্যে অনেক নাম করা অর্থনীতিবিদ আছেন আমি আমার টক শোতে আমি তাদের নাম ধরে আমি বলেছি কোন কোন লোক আমি আপনাদের সামনে আর নামগুলো বলতে চাই না তার আসলে এত হাইলি রেসপেক্টেড মানুষ যে তাদের নাম আমার মুখে মানায়ও না আমি তাদের তুলনা অনেক ছোট মানুষ তো এই লোকেরা আসলে ইচ্ছাকৃত ভাবে সাধারণ মানুষকে কনফিউজ করে ফেলেছে এবং সেটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে তাদের একটা ইন্টেনশন ছিল এইটার সাথে আপনি দেখবেন যে বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো তারাও একই কথা বলেছে যে দেশ শেষ হয়ে গেছে আর কয়েকদিনের মধ্যে সরকারকে বুড়িগঙ্গায় কি বলে বঙ্গোপসাগরে ঠেলে পাঠানো হবে এরকম কথাবার্তা কিন্তু ফখরুল ইসলাম সাহেব সহ আরো অনেক বিরোধী নেতারা বলেছে এদের জন্য এদের এই রাজনৈতিক কথা বলার সুযোগ করে দিয়েছে অল্প কয়েকজন অর্থনীতি ওকে তো ইট ওয়াজ এ কমপ্লিটলি পলিটিক্যাল গেম এইটার মূলে কি কোনোভাবে মাইক্রো ক্রেডিট এর পৃথিকত একজন অর্থনীতিবিদ কি কানেক্টেড আমি এরকম কারো কথা এই মুহূর্তে মনে করতে পারছি না তবে মনে করতে পারছি না তবে কমিউনিটির ব্যাপারে কোন ইন্ডিকেশন দেখিনি কিন্তু আমার কোথায় জানি মনে হচ্ছিল কি স্যার আপনি কি কোনো ধরনের কোন ইন্ডিকেশন কি দিচ্ছেন কিনা সাটেল বইতে একটু ইয়ে করে আমি খুব আসলে কি মানুষকে গালি টালি দিতে চাই না আচ্ছা তাহলে জিনিসটা সুন্দর থাকে তাহলে মানুষ আমাকেও গালি দিবে তো ওই জন্য দেই না আর দরকারও নাই আমার মূল সেন্সটা আমার পাঠকদেরকে আমি বোঝাতে চাই সাধারণ মানুষের মধ্যে আমি 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 স্যার ওই ওই অ্যাঙ্গেলি আর কি আপনাকে একদম ডিরেক্ট প্রশ্নটা বলে আপনাকে তো স্যার আমি পার্সোনালি চিনি না আর আপনার সাথে যে কখনো দেখা হবে এটাই হয়তো বা লাগছিল তো ওই জন্য আর কি মানে আমার কাছে লেখাটা পরে মনে হচ্ছিল যে কোথাও কি একটু কি সেটেল ওয়েতে মানে আপনার আপনার টাইটেলটা হেডিংটা আসলে আপনাদেরকে এখন যতটা পাবলিক ফোরাম না আমরা একটা স্মল ফোরামে এবং আমরা শিক্ষক ছাত্র এরকম একটা পরিবেশে কথা বলছি এখানে একটু কিন্তু বলাই যায় যে দেখেন এই আমাদের ব্যাংকগুলো কি করবে এখন তো ব্যাংকগুলোর বিরুদ্ধে অ্যাকশন নেওয়া হচ্ছে সেন্ট্রাল ব্যাংক অলরেডি ছয়টা ছয়টা বারোটা ব্যাংককে সকল দিয়েছে তারা করলো কি এই এই যে একটা পলিটিক্যাল কিছু লোকজন ইকোনমিস্ট এবং পলিটিশিয়ানরা একটা ক্যাওয়াস তৈরি করবে সোসাইটির মধ্যে এটার ইমপ্লিকেশন দেখেন যে ব্যাংকগুলো ফরেন কারেন্সি নিয়ে তারা অস্বাভাবিক প্রফিট করেছে আপনারা নিশ্চয়ই নিউজগুলো লক্ষ্য করেছেন কেন তোমরা এইসব কাজ করছো তার ব্যাখ্যা দাও পরে আরো ছয়টা ব্যাংক কে করলো এই এক দুদিন আগে আরো ছয়টা ব্যাংক যোগ হলো মানে বারোটা ব্যাংকের কাছে এখন জানতে চাওয়া আছে এবং আপনারা এটা বিজনেস স্ট্যান্ডার্ড একটা নিউজ করেছিল যে কোন ব্যাংক এই ফরেন কারেন্সিতে কত পার্সেন্ট প্রফিট করছে তাতে দেখা গেছে কোন কোন ব্যাংক সাতশো বিশ পার্সেন্ট পর্যন্ত তারা প্রফিট করছে তাদের প্রফিট গ্রোথ সেভেন হান্ড্রেড টোয়েন্টি পার্সেন্ট তার মানে এই কিছু মানুষ এই একটা ক্যাওয়াস তৈরি করে এর বেনিফিট নেয় ব্যাংকগুলো নিছে আর একদিকে আপনারা সবাই মানে অনেক গায়ে লাগছে আমাদের যে সয়াবিন তেল তারপরে ডিম তারপরে আরো অন্য অন্য অনেক নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে আসলে ইন্টারন্যাশনাল মার্কেটে যা বেড়েছে তার কারণে হয়তো ফাইভ সেভেন পার্সেন্ট আমার দাম বাড়তে পারে কিন্তু সেটা যদি টোয়েন্টি পার্সেন্ট বেড়ে যায় সেটা যদি ফিফটি পার্সেন্ট বেড়ে যায় সেটা তো অন্যায় এখানে সরকারের কিছু ব্যর্থতা আছে সরকারের যত স্ট্রংলি এটা হ্যান্ডেল করার দরকার ছিল সরকার সেটা করতে পারে সরকার ব্যর্থতাটা এখানে কিন্তু আমি আসলে মূলত দায়ী করতে চাই যারা এই অহেতু বিনা কারণে এরকম আর একটা অস্থিতিশীল অবস্থা তৈরি করেছে দে আর ক্রিমিনালস আমি তাদের নাম বললাম না আপনারা আপনাদের সাথে আমার সম্পর্ক ছাত্র শিক্ষকের সম্পর্ক মানুষকে আপনাদের সামনে আমি খারাপ ভাবে বলতে চাই আমি দেখাতে চেয়েছি যে আসলে আমাদের টেনশনের কিছু নাই আমাদের ইকোনমি আসলে ভালো হয়েছে আমি এই কারণটা ব্যাখ্যা করছি আপনি খুব ভালো পাঠক নিশ্চয়ই যার জন্য আপনি আমার ওই ক্ষোভের জায়গাগুলোতে সামান্য থাকলেও আপনি এটা ধরতে পেরেছেন 
এটা সব পাঠক কিন্তু এত কেয়ারফুলি পড়েন স্যার थैंक यू वेरी मच স্যার মানে ইউ পুট ইট ইন সো ডেলিকেট ওয়ার্ডস মানে थैंक यू वेरी मच মানে আমার আপনার এই এই অ্যাপ্রিসিয়েশন আমার মনে থাকবে স্যার অনেক বছর মনে থাকবে স্যার আর আপনি খুব ভালো তাহলে এত ভালো ভাবে আমার আমার ওরিয়েন্টেশনটা কিন্তু স্যার আপনার সেম ফর মি बाबा स्वीकार Definitely sir. Do you want to go? Yes sir. Assalamualaikum sir. Assalamualaikum.